എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്നും കേൾക്കാമെന്നും ഓക്കെ ആണെന്നും കരുതുന്നു എല്ലാവരെയും സൈലം ബി എസ് സിയുടെ ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാരത്തോൺ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കാണാമെന്നും കേൾക്കാമെന്നും ഓക്കെ ആണെന്നും കരുതുന്നു ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും അതായത് ഒരു ടെൻത്ത് പ്രിലിംസിന്റെ എക്സാം ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിലബസ് അനുസരിച്ച് നേരത്തെ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സിലബസിലുള്ള കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു മാറും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ മാത്സിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരു റിവിഷനായി മാറുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നന്നായി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്സിന്റെ സെഷൻ ആണ് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ അതായത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ബോർഡ് മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് കണ്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് വേഗം ആൻസർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് വേഗമായിക്കോട്ടെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവിഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇത് ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് കേട്ടോണം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഒരു മിനിറ്റ് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവിഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ അത് പ്ലസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് സോറി പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ അത് ഏതാദ്യം ചെയ്യും എന്ന സംശയം വന്ന അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കണം പ്ലസ് ഡിവിഷൻ ഇൻറ്റു ഒക്കെ വന്ന ഏതാദ്യം ചെയ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കണം ബോർഡ് മാസ് റൂൾ പ്രകാരം ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡീഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഡിവിഷൻ ഹരണം പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണനം പിന്നെ അഡീഷൻ കൂട്ടുക അധികം പിന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ന്യൂനം കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഓഫ് ഇല്ല ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവിഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സിനെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട ഭയങ്കര പാടാൻ തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സംഖ്യയെ ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഒന്നായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പൊ നാല് ഡിവിഷൻ നാല് ഒന്ന് പത്ത് ഡിവിഷൻ പത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഡിവിഷൻ രണ്ട് ഒന്ന് അതേപോലെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവിഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വാ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ ഈ സാധനം എങ്ങനായി സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നായി ഇനി അടുത്തത് മക്കളെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദേ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി സീറോ പോയിന്റ് സിക്സിനെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം പോയിന്റിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറു മാറൂടെ ഗുണിച്ചു മുപ്പത്താറ് ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെയും പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥാനം സോ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനം വേണം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പൊ ഈ സാധനം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നായി പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറും ഒന്നൂടെ കൂട്ടിയ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറാണ് ഉത്തരം 
ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇല്ല സോ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഉത്തരമില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ചോദ്യമാണ് അന്ന് ആ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ അവസാനം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉത്തരമില്ല എന്നാക്കിയത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഡിവിഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സിനെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് വന്നു ഇനി സീറോ പോയിന്റ് സിക്സും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് കൂടെ ഗുണിച്ചു ആറും ആറും മുപ്പത്താറ് ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെയും പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനം അപ്പോ രണ്ട് സ്ഥാനം ചോദ്യത്തിൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് അവർ ആൻസർ ഓക്കെ ആണ് മുമ്പോട്ട് വാ അടുത്ത ചോദ്യം എ പ്ലസ് ബി സമം അഞ്ച് എ ബി സമം രണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിന്റെ വില എത്ര എന്നതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എ പ്ലസ് ബി സമം അഞ്ച് എ ബി സമം രണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിന്റെ വില എത്ര എന്നതാണ് ചോദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വേണേ സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മള് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സർവസമ വാക്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്നുകൂടെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് എം പ്ലസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞേ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം എൻ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അറിയാത്തവർ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോണം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഒന്നുകൂടെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഒന്നുകൂടെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ഇക്വേഷന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ തേണ്ടി ഇതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പോവാണ് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടിയത് ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കണം എ പ്ലസ് ബി തന്നു എ ബിയും തന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എഴുതാൻ പോവാ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത്ര എഴുതാൻ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കും യാതൊരു വിധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എഴുതിയല്ലോ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ വേണാൻ നമുക്ക് ഈ ടു എ ബി എ ഇവിടേക്ക് വിടാം അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് കാര്യം ഈ പ്ലസ് ടു എ ബി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും മൈനസ് ടു എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത്ര ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാം പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഇത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കാണണമെങ്കിൽ ദണ്ട് ഈ വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയാ മതി എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തുവാ അഞ്ച് കൊസ്റ്റിൻ്റെ തൊണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എ ബിയുടെ വാല്യൂ കൊസ്റ്റിൻ്റെ അത്തി പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഗുണൻ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചും ഇത് നാലും ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് പോയാല് നമ്മുടെ ഉത്തരം സിമ്പിളായി ഒപ്പിക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒരേ പുളി ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് അവർ ആൻസർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മക്കളെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബിയുടെ വില തന്നു അഞ്ച് എ ബിയുടെ വില തന്നു രണ്ട് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് കാണണ്ടേ കേൾക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്
a square plus b square ആണ് കാണണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ a square plus b square ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ 2ab യെ ഞാൻ അങ്ങേ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു a plus b ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ plus 2ab അങ്ങേ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ മക്കളെ minus 2ab ആവും സമചിഹ്നത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്ലസ് പോയാൽ മൈനസ് ആവും അപ്പൊ അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ പ്ലസ് ടു എ ബി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ മൈനസ് ടു എ ബി ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിന്റെ വില കാണാൻ ഞാൻ ഈ വട്ടം ഇട്ട നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാ മതി എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി എ പ്ലസ് ബി മക്കളെ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നു അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് അവിടെ ഇട്ടു എ ബിയുടെ വില ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നു രണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നാല് നമ്മുടെ ഉത്തരം സെറ്റാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് പോവാം പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഒന്ന് വലുതാക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വരിയിൽ അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ചെടികൾ നട്ടു ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചെടിയും പതിനൊന്നാമത്തെ ചെടിയും തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒന്നുമില്ല ഒരു വരിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെടികൾ നടുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ചെടി വേണ്ടിയത് ഒരു അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിയുമ്പം വേറൊരു ചെടി വീണ്ടും ഒരു അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിയുമ്പം വീണ്ടും ഒരു ചെടി വീണ്ടും ഒരു അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിയുമ്പം വീണ്ടും ഒരു ചെടി ഇങ്ങനെ അകലത്തിൽ 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 ചെടി നട്ടേക്കുവാണ് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ചെടിയും പതിനൊന്നാമത്തെ ചെടിയും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോണം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് കസേര ഇട്ടു ചെടി നട്ടു റബ്ബർ നട്ടു വാഴ വെച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇത് വരാറുണ്ട് നിരയുടെ ചോദ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചെടി നട്ടു ഇത് ഒന്നാമത്തെ ചെടി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചെടി ഇത് മൂന്നാമത്തെ ചെടി ഇത് നാലാമത്തെ ചെടി ഓക്കെ ഈ നാല് ചെടികൾക്കിടയിൽ എത്ര അകലമുണ്ട് മൂന്ന് അകലമുണ്ട് കണ്ടോ ആദ്യത്തെ എന്റെ അകലം നമ്മൾ വരത്തില്ല കാര്യം ഒന്നാമത് ഒരാളെ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് നടുക ഇനി അഞ്ചാമത് ഒരു ചെടി വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് ചെടികൾക്കിടയിൽ എത്ര അകലമുണ്ട് നാലകലമുണ്ട് ആറാമത് ഒരു ചെടി വെച്ച ഈ ആറ് ചെടികൾക്കിടയിൽ അഞ്ച് അകലമുണ്ട് ഇതിന്റെ പണി പടി പഠിച്ചോ ഏഴാമത് ഒരു ചെടി വെച്ച ഏഴ് ചെടികൾക്കിടയിൽ ആറ് അകലമുണ്ട് പത്താമത് ഒരു ചെടി വെച്ച പത്ത് ചെടികൾ നടുമ്പോ ഒമ്പത് അകലമുണ്ട് പഠിച്ചോ പിള്ളേരെ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെ ചെടിയും തമ്മിലുള്ള അകലം പത്ത് അകലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ പത്ത് ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പത്ത് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഗുണം അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം പിടികിട്ടിയോ പിടികിട്ടിയോ ഒന്നൂടെ ഒന്നാമത്തെ ചെടിയും പതിനൊന്നാമത്തെ ചെടിയും തമ്മിൽ പത്ത് ചെടി പത്ത് അകലങ്ങളുണ്ട് ഒരകലം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പത്ത് അകലം എന്ന് പറഞ്ഞ പൈറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയാം എക്സാക്ട്ലി ക്ലോക്കിന്റെ ഇടവേള ചോദ്യങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ഒന്നാമത്തെ ചെടിയും ഏഴാമത്തെ ചെടിയും തമ്മിൽ എത്ര അകലമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ഹോളിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കും എടാ ഒന്നാമത്തെ
ഏഴാമത്തെ ചെടിയും തമ്മിൽ ആറകലമുണ്ട് ഒന്നു ഏഴും ഒന്നാമത്തെ അകലമില്ല ഒരകലം അമ്പതാണ് ആറകലം ആറ് ഗുണം അമ്പത് മുന്നൂറെന്ന് പറയാം ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്ക ഒന്നാമത്തെ ചെടിയും നൂറാമത്തെ ചെടിയും തമ്മിൽ എത്ര അകലമുണ്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നാമത്തെ ചെടിയും നൂറാമത്തെ ചെടിയും തമ്മിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അകലങ്ങളുണ്ട് ഒരു അകലം അമ്പതാണ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഗുണം അമ്പത് ചെയ്താൽ മതി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും പിന്നെ ഒരു പൂജ്യവും ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ആണ് മുമ്പോട്ട് പോവാ ഇനി ഇനി ഇവിടെ എന്തുവാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചെടിയും പത്താമത്തെ ചെടിയും തമ്മിലുള്ള സോറി പതിനൊന്നാമത്തെ ചെടിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഒന്നും പതിനൊന്നും തമ്മിൽ പത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ പത്ത് ഗ്യാപ്പ് പൈറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയാം ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് അവർ ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തത് ഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ ഈ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ഈ പി എസ് സിയുടെ പുതിയ പരീക്ഷാ രീതി വന്നതിന് ശേഷം ഏത് പരീക്ഷയ്ക്കുന്നില്ല അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ആണ് എൽ ജി എസിന് കുറെ തവണ വന്നു എൽ ഡി സിക്ക് വന്നു ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡിഗ്രി ലെവലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക അവിടെ ഉണ്ട് ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഉള്ള ചോദ്യം അത്ര റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഇതറിയാണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകരുത് നമ്മുടെ എൽ ഡി സിയുടെ ബാച്ചിൽ ഫ്രാക്ഷന്റെ അകത്ത് ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് വേഗമായിക്കോട്ടെ ആറും പതിനൊന്നും തമ്മിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് അഞ്ചിന്റെ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം എടുത്താൽ മതി വേഗത്തിൽ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്ന ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നുകിൽ മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യണം അതല്ല എങ്കിൽ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ചെറിയ പണിയുണ്ട് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യണം പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യത്തേത് മൂന്ന് പ്ലസ് പിന്നത്തേത് നാല് പ്ലസ് പിന്നത്തേത് മൂന്ന് ഓക്കെ മൂന്നും നാലും ഏഴ് ഏഴും മൂന്നും പത്ത് നമുക്ക് പറയാം പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തപ്പോ പത്തു വന്നു ഓക്കെ ആണോ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ ഭിന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടാൻ പോവാ ഇതിനകത്തിലെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നു ഒന്നുകൂടെ ആദ്യത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യ വൺ ബൈ സിക്സ് മൂന്നാമത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇത് കൂട്ടുവാണ് നോക്കിക്കോണം ഇത് കൂട്ടാനായിട്ട് രണ്ടിന്റെയും ആറിന്റെയും നാലിന്റെയും എൽ സി എം എടുക്കണം മക്കളെ രണ്ടിന്റെയും ആറിന്റെയും അതായത് ഛേദത്തിന്റെ താഴത്തെ രണ്ടിന്റെയും ആറിന്റെയും നാലിന്റെയും എൽ സി എം എടുക്കണം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് അത് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ അടിയിൽ എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് വരും ഇനി ഓരോ ആളുകളെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും വൺ ബൈ ടുവിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും അപ്പൊ ഇത് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ആറാവും പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും ഇത് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ രണ്ടാവും പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും ഒരു നാല് നാല് നാമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇത് ഗുണിക്കുമ്പം മൂന്നും മൂന്നും ഒമ്പതാവും ഇതെല്ലോടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്ക് ആറും രണ്ടും എട്ട് എട്ട് ഒമ്പതും പതിനേഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരും പതിനേഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ആക്കാം മുകളിൽ വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ആക്കാം മുകളിൽ പതിനേഴ് പതിനേഴിനെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുകയാണ് 
ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി അഞ്ച് അപ്പൊ മിക്സഡ് ആക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മെയിൻ ആൻസർ ഒന്ന് ശിഷ്ടമായ അഞ്ച് മുകളിൽ ഹരിച്ച സാധനമായ പന്ത്രണ്ട് താഴെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടി ഇനി ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എല്ലോടെ ചെയ്തപ്പോ ഒന്നും ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവും കിട്ടി അപ്പൊ പത്തും ഒന്നും ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പത്തു ഒന്നും പതിനൊന്ന് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഉത്തരം എന്ന് പറയാം പതിനൊന്ന് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഓപ്ഷൻ ഡാത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് അവർ ആൻസർ നമ്മുടെ എൽ ഡി സിയുടെ ഫ്രീ കോഴ്സില് ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ഈ ഫ്രാക്ഷന്റെ ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെയിം മോഡൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ആ സെയിം മോഡൽ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ആണ് ഇനിയും പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെ പഠിക്കണം പഠിക്കാണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവരുത് ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്നൊന്ന് പിടിച്ചേ ഇതിന്റെ അകത്തിലെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം ഇതിന്റെ അകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അകത്തിലെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ മൂന്ന് പ്ലസ് അടുത്ത അകത്തിലെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ നാല് പ്ലസ് അടുത്ത അകത്തിലെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ മൂന്ന് മൂന്നും നാലും ഏഴ് ഏഴും മൂന്നും പത്ത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് പത്തെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ ഇനി ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടുവും വൺ ബൈ സിക്സും ത്രീ ബൈ ഫോറൂടെ കൂട്ടണം മക്കളെ രണ്ടിന്റെയും ആറിന്റെയും നാലിന്റെയും എൽസിയം എടുക്കണം അതായത് ഛേദത്തിന്റെ എൽസിയം എടുക്കണം രണ്ടിന്റെയും നാലിന്റെയും ആറിന്റെയും എൽസിയം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനിയും ഓരോ ടീമിനെയും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം വൺ ബൈ ടുവിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ആറെന്ന് കിട്ടും ഇനി ചിലർ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാവാൻ ആറ് ഈ ആറ് തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ സിക്സിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ഇത് വെട്ടിക്കളയുമ്പോ രണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും മൂന്നും ഒമ്പത് അങ്ങനെ പതിനേഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരും ഈ പതിനേഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുള്ളതാണ് മുകളിൽ വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു മിക്സഡ് ആക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചെറുതാണ് മിക്സഡ് ആക്കൂല അപ്പൊ പതിനേഴിനെ നമ്മൾ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ടം അഞ്ച് പതിനേഴിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോ മെയിൻ ആൻസർ ഒന്ന് ശിഷ്ടമായ അഞ്ച് മോളില് ഹരിച്ച സാധനമായ പന്ത്രണ്ട് താഴെ വൺ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പത്തും അടുത്ത വൺ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് പറയാം പതിനൊന്ന് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഉത്തരം പതിനൊന്ന് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് അവർ ആൻസർ സെറ്റ് ആണ് മുമ്പോട്ട് പാ ഇനി ഒരാളുടെ കമന്റ് കണ്ടു ഇത് നോർമലി ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്താലും കിട്ടില്ലേ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിനെ മിക്സഡ് ആക്കിയാലും മതി മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഫ്രാക്ഷന്റെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആപ്പിൽ ആ ക്ലാസ് കിടപ്പുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടവരാണ് വിട്ടേര് കാണാത്തവരുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് കാണണം പഠിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം എ ബി സി എന്നിവർ മൂന്ന് അഭാജ്യ സംഖ്യകളായാൽ അവയുടെ ലസാഗു ഒന്നായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ വൺ എക്സ് വൈ എന്നിവർ തുടർച്ചയായ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളായാൽ അവയുടെ ഉസാഖ അവരുടെ ഉസാഖ എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ ടു ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് മാത്രം ശരി ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടു മാത്രം ശരി ഓപ്ഷൻ സി എല്ലാം ശരി ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം തെറ്റ് ഓക്കെയാണ് മുമ്പോട്ട് വാ എല്ലാം തെറ്റ് 
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം മക്കളെ നമ്മുടെ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫില് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എൽ സി എച്ച് സി എഫ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ ഉണ്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഐഡിയ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അതായത് പൊതു ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യകളെ ഗുണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഘടകങ്ങളില്ല അവരുടെ എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും നാലൂടെ ഗുണിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു വേണ്ട വേണ്ടിയവർ എഴുതിയിട്ടോണം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് പൊതു ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അവരുടെ എൽ സി എം വൺ ആയിരിക്കും സോറി എൽ സി എം അത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ വേറെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആറും ഏഴും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഘടകങ്ങളില്ല അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആറും ഏഴൂടെ ഗുണിച്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗുണിക്കുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും മോനെ ആകാശെ നാലിന് ഘടകമില്ലേ അങ്ങനെയല്ല മോനെ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ മൂന്നും നാലും പൊതുവായി ഘടകങ്ങളുണ്ടോടാ ഇവർക്ക് അതാ ഉദ്ദേശിച്ചേ അതായത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി കണക്കിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ പൊതു ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരുടെ ലസാഗു എൽ സി എം തമ്മി ഗുണിച്ചാ മതി പൊതു ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരുടെ ഉസാഗ എച്ച് സി എഫ് ഓൾവേസ് ബി വൺ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ ആത്തി ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ചിലര് ആ സംഖ്യകൾ പറയൂല മനസ്സിലായി ചിലർ ആ സംഖ്യകൾ പറയൂല ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ചിലർ പറയാൻ പോകുന്ന അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്നായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോണം അവർക്ക് ഘടകങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അഭാജ്യ സംഖ്യകൾക്ക് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് അഭാജ്യ സംഖ്യ ഘടകങ്ങളില്ല അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഉറപ്പിച്ചോണം അവർക്ക് ഘടകങ്ങളില്ല മനസ്സിലായോ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ രാത്രി അവർ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളെന്നായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളെന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അടുത്തടുത്ത് അതെ അവർക്ക് ഘടകങ്ങളുണ്ടോ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റൊന്ന് അവർക്ക് പൊതു ഘടകങ്ങളുണ്ടോ അപ്പൊ എന്നെ കാണുന്ന കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ആരൊക്കെ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾക്കും അങ്ങനെയാണോ മോനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾക്കല്ല രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പൊതു ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരുടെ എൽ സി എം ഗുണനമായിരിക്കും പൊതു ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് ഓൾവേസ് ബി വൺ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ രാത്രി പൊതു ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ മാറിപ്പോയോ ഇല്ല പൊതു ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരുടെ എൽ സി എം എപ്പോഴും ഗുണനമായിരിക്കും പൊതു ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാത്രി എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്നായിരിക്കും അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ പൊതു ഘടകങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുപോലെ അപാജ്യ സംഖ്യകൾക്ക് പൊതു ഘടകങ്ങൾ ഒരിക്കലും 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 ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എ ബി സി എന്നിവർ മൂന്ന് അപാജ്യ സംഖ്യകളാണ് ഇത് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം രാ ഇവർക്ക് ഘടകമില്ലാത്തവരാ അവരുടെ ലസാ
ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സ് വൈ എന്നിവർ തുടർച്ചയായ രണ്ടെണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം എടാ തുടർച്ചയായ രണ്ടെണ്ണൽ സംഖ്യ തുടർച്ചയായ രണ്ടെണ്ണൽ സംഖ്യകൾക്ക് ഘടകമില്ല ഘടകമില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് വണ്ണും എൽ സി എം ഗുണനോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നു അവരുടെ ഉസാഗ എക്സ് വൈ ആണ് അവരുടെ ഉസാഗ എക്സ് വൈ അല്ല മക്കളെ അവരുടെ ഉസാഗ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റാണ് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം തെറ്റ് ഒന്നോടെ എ ബി സി എന്നിവർ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഘടകമില്ല അവരുടെ എൽ സി എം എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് വൺ ഇവിടെ എൽ സി എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഇനി എക്സ് വൈ തുടർച്ചയായ രണ്ടെണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അടുപ്പിച്ച് ഘടകമില്ല രണ്ടെണ്ണത്തിന് അവരുടെ എൽ സി എം അവരുടെ ഗുണനമായിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് ഗുണനം എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം തെറ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇതൊരു എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സഹായനിധിയിലേക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ശരാശരി അമ്പത് രൂപ വീതവും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ ആകെ എണ്ണൂറ് രൂപയും കൊടുത്തു രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ അവരിൽ ഒരാൾ ശരാശരി എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നതാണ് ചോദ്യം വേഗത്തിൽ ആൻസർ പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു സഹായനിധിയിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ നാൽപ്പത് കുട്ടികളെ അമ്പത് രൂപ വീതം കൊടുത്തു ഓരോരുത്തരും അമ്പത് രൂപ ഒന്നാലോചിക്കണം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരും അമ്പത് രൂപ ശരാശരി വെച്ച് കൊടുത്തു ശരാശരി അമ്പത് രൂപ അതായത് ഓരോരുത്തരും അമ്പത് അപ്പൊ അവർ മൊത്തം എത്ര കൊടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത് ഗുണ അമ്പത് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടായിരം കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തുക കാണാൻ എണ്ണം ഇൻഡു ശരാശരിയാണ് നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ശരാശരി അമ്പത് വെച്ച് നാൽപ്പത് ഗുണ അമ്പത് നമുക്ക് രണ്ടായിരം എന്ന് പറയാം അല്ലേ തന്നെ നോർമലി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരാൾ അമ്പത് അപ്പൊ നാൽപ്പത് പേര് നാൽപ്പത് അമ്പത് രണ്ടായിരം ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരുടെ ശരാശരി നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല നമ്മളോട് പറയുന്നു അവരാകെ പാവങ്ങളാണ് എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട അവർ ഓരോരുത്തരും എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അവരാകെ മൊത്തം എണ്ണൂറ് രൂപ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും ശരാശരി എത്ര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരാശരി കാണാൻ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണം അപ്പൊ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും ശരാശരി കാണാൻ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും തുക എടുക്കുക ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടായിരം രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എണ്ണൂറ് അപ്പൊ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും കൂടെ തുക രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇനി എണ്ണം രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികള് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് കുട്ടികള് അങ്ങനെ നാൽപ്പതും മുപ്പതും കൂടെ ചേർന്ന് മൊത്തം എഴുപത് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് മൊത്തം തുക രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് മൊത്തം എണ്ണം എഴുപത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറിനെ എഴുപത് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് പൂജ്യം മേളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും കട്ട് ഒരു ഏഴ് 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 നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഒരു പൂജ്യം നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും ശരാശരി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി നാൽപ്പത് മുമ്പോട്ട് പോവാം ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടെ പറയുന്നു ആദ്യത്തെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ശരാശരി അമ്പത് രൂപ വീതം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് പേര് അമ്പത് ശരാശരി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ മൊത്തം കൊടുത്തത് എണ്ണം ഗുണം ശരാശരി രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തു ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികളെ ആകെ എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ആകെ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സിന്റെയും ശരാശരി ശരാശരി കാണാൻ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണം തുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരവും എണ്ണൂറ് കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതും മുപ്പതും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുപത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പൂജ്യം പൂജ്യം പോയി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാം നാൽപ്പത് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് അവർ ആൻസർ 
പഠിച്ചോ എസ് സി ആർ ടിയിലെ ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള തുരങ്കം കടന്നു പോവാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് എല്ലാ ഓപ്ഷനും സെക്കൻഡിലാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അമ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ മുപ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം സെക്കൻഡിലാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തോ പറയുന്നേ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി കേട്ടോണം അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള 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 തുരങ്കം കടന്നു പോവാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും അപ്പോഴേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നു നമുക്ക് മക്കളെ സമയമാണ് വേണ്ടിയത് സമയം സമയം കാണാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് സമയം കാണാൻ ദൂരം ഡിവൈഡ് ബൈ വേഗത ടൈം കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇവിടുത്തെ ദൂരം മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണ എല്ലാവരും തീവണ്ടി ഒരു നീളമുള്ള ഐറ്റത്തെ കടന്നു പോകുമ്പോ നീളമുള്ള ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോ തീവണ്ടി ഒരു പാലത്തെ കടന്നു പോകുന്നു തീവണ്ടി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കടന്നു പോകുന്നു തീവണ്ടി ഒരു തുരങ്കത്തെ കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ തീവണ്ടി നീളമുള്ള ആളുകളെ കടന്നു പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് ആ വസ്തുവിന്റെ നീളം തീവണ്ടിയും തുരങ്കവുമാണ് തീവണ്ടി ദൂരം എന്ന് പറയുന്ന തീവണ്ടി പ്ലസ് തുരങ്കം തീവണ്ടിയും പ്ലാറ്റ്ഫോമുമാണ് തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളം തീവണ്ടിയും പാലവുമാണ് തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിന്റെ നീളം ഇവിടെ തീവണ്ടിയും തുരങ്കവുമാണ് അപ്പൊ തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് തുരങ്കത്തിന്റെ നീളം തീവണ്ടിയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് തുരങ്കത്തിന്റെ നീളം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് അറുനൂറ് എന്ന് കിട്ടും ദൂരം ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് അറുനൂറ് മീറ്റർ ആണ് സ്പീഡ് അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് മക്കളെ തീവണ്ടി പ്രോബ്ലങ്ങൾ പഠിച്ചവർക്കറിയാം സ്പീ ദൂരം എപ്പോഴും മീറ്ററിലായിരിക്കും സമയം എപ്പോഴും സെക്കൻഡിലായിരിക്കും സ്പീഡ് എപ്പോഴും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആലോചിച്ചോക്കും ഇത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അവരെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീനും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീനും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഓർത്തോണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീനും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീനും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു പതിനെട്ട് 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 മൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് അങ്ങനെ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് സമയമാ കാണണ്ടേ സമയം കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറുനൂറ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് അറുനൂറിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പതിനഞ്ച് 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 നാല് അറുപത് നാപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ഓപ്ഷൻ എ ഈ സവർ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇവിടെ തീവണ്ടി ഒരു ത തുരങ്കം കടന്നു പോവാൻ എടുക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് തുരങ്കം കടന്നു പോവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം സമയം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഇവിടെ തീവണ്ടി ഒരു തുരങ്കം കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് തുരങ്കത്തിന്റെ നീളം തീവണ്ടിയുടെ നീളം സൗമ്യ തീവണ്ടിയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് തുരങ്കത്തിന്റെ നീളം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതും മുന്നൂറ്റി ഇരുപതൂടെ കൂട്ടി ഇവിടുത്തെ ദൂരം അറുനൂറ് മീറ്റർ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ 
kilometer per hour ne meter per second akan 5 by 18 ngonde multiply jayanam. Oru padinettu 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 moona ambat naale. Angena namak speed padinenge meter per second ando paraya. Nammalode chodi chekar na the samayam ana samayam kaanan distance divided by speed. Distance arunur speed padinenge. Arunur ini padinan juga unda bagi cah, nama ku paraya, samiya menno paraya mana dah, nahl pad second dan option A is our answer. Okey ano? Kanan nila, endo paranya orang, ipa kanan nombor lo, okey ano nak kerjau tu, ada tak jodih ni dah. Wattyan ari, enda ano, nama lor de jodih cah, kena wattyan ari, wattyan ari, ida ano jodih. நால் option இண்டு 72, 28, 56, 32 இது நாத்து உன்னு ஒட்டியானே உன்னு கண்டு பிடிக்காம் வேகம் ஒட்டியானாரு என்னானு சோதி 72, 28, 56, 32 இது நாத்து உன்னு ஒட்டியானாரானு என்னானு நம்மலோடு சோச்சேகின்னே மக்கலை ஒட்டியானே காணான் பரையின்ன சோதிய வாணங்கள் ஒட்டியானம் நீங்களை சத்திக்கின்டி காரி என்தான் யோச்சாலே எப்படு ஒருக்கணம் கொரையாலகள் 32 பரையும் நும்ட 32 இந்தைக் கண்சப்டுடும் பரையாவோ 32 கமெண்டி எது வரு 32 இந்தைக் கண்சப்டுடும் பரையாவோ 32 எந்துகுண்டு வந்து என்னுடைப் பரையாம் ஓகே அங்கினையானகில் 3 आप प्रत्येकत इल्ला अत्त नाला मत्तवन एन्ना आना दिन्डे कांसप्ट 32 ओप्षन डाथ्यु 32 मून पेरक्क पोदुवा योरि प्रत्येकत योंड आ प्रत्येकत इल्ला अत्त नाला मत्तवन एन्ना आन चोध्यम अप निंगल उन्नालेच्चु இறுபத்தி எட்ட எட்டிந்த மல்டிப்பில் அல்ல அம்பத்தி ஆரு எட்டிந்த மல்டிப்பிலான என் ஏட அம்பத்தாரு முப்பத்தி ரண்ட எட்டிந்த மல்டிப்பிலான எட்ட எட்ண நாலி முப்பத்தி ரண்ட முப்பத்தி ரண்ட முப்பத்தி ரண்ட அப்பு இதும் எட்ட ஒம்பத் எழுவத்தி ரண்ட எட்டிந்த குணுதவான இதும் என்னாலும் 38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-
ശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ചോദ്യം രണ്ടുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് പതിനൊന്നുണ്ട് പതിനേഴുണ്ട് ഡാഷ് ചോദിച്ചതാണ് രണ്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് ഡാഷ് രണ്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് ഡാഷ് വേഗമായിക്കോട്ടെ രണ്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് ഡാഷ് വേഗം അത് നല്ലതാ അപ്പൊ രണ്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് ഡാഷ് വേഗം അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യത്തെ 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 പ്രൈം നമ്പർ ആണ് രണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് രണ്ട് രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യ മൂന്നാണ് അത് എഴുതിയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏഴാണ് അത് എഴുതിയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ഇത് പോകുന്ന പോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും ആദ്യത്തെ അഭാജ്യ സംഖ്യ രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നില്ല അഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴില്ല പതിനൊന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്നുണ്ട് അത് എഴുതിയിട്ടില്ല പതിനേഴ് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എഴുതി പോയേക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അടുത്തത് പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്തൊമ്പതാണ് അത് എഴുതണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ശ്രേണിയിൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആദ്യത്തെ അഭാജ്യ സംഖ്യ രണ്ട് മൂന്നില്ല അഞ്ച് ഏഴില്ല പതിനൊന്ന് പതിമൂന്നില്ല പതിനേഴ് പത്തൊമ്പതില്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ഈ സവർ ആൻസർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു ചെരുപ്പ് കച്ചവടക്കാരൻ അത് നല്ലത് നല്ലതാ ശുഭ ഒരു ചെരുപ്പ് കച്ചവടക്കാരൻ മൂന്ന് ആറ് വീണ്ടും ആറ് അത് നല്ലതാ ശുഭയ്ക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഒരു ചെരുപ്പ് കച്ചവടക്കാരൻ ചെരുപ്പുകൾക്ക് അറുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടിയ ശേഷം മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നു കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം വേഗമായിക്കോട്ടെ വേഗം 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 ഒരു ചെരുപ്പ് കച്ചവടക്കാരൻ ചെരുപ്പുകൾക്ക് അറുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടിയ ശേഷം മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നു കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ശതമാനം എത്ര എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരു ചെരുപ്പ് കച്ചവടക്കാരനുണ്ട് അയാൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു അറുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടി എഴുതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകി ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ശതമാനം എത്ര എന്നതാണ് ചോദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് ശരിക്കും പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ചെരുപ്പിന്റെ വില നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നൂറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാലോചിച്ചു ചെരുപ്പിന്റെ വില എത്ര നൂറ് കേട്ടോണം നൂറ് ഇനി അതിന് അറുപത് ശതമാനം അയാൾ വില കൂട്ടി നൂറ് ഗുണം അറുപത് കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നൂറ് എന്നെഴുതി പത്ത് കൂട്ടിയാലോ നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് എന്നെഴുതി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇരുപത് കൂട്ടിയാലോ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ് എന്നെഴുതി മുപ്പത് കൂട്ടിയാലോ നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ നൂറ് എന്നെഴുതി നാപ്പത് കൂട്ടിയാലോ നൂറ്റി നാപ്പത് ബൈ നൂറ് എന്നെഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചു മുപ്പത് കുറച്ചത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുപത് ബൈ നൂറ് എന്നെഴുതണം ഓക്കെ പത്ത് കുറഞ്ഞാലോ തൊണ്ണൂറ് ബൈ നൂറ് എന്നെഴുതി ഇരുപത് കുറഞ്ഞാലോ എൺപത് ബൈ നൂറ് എന്നെഴുതി പതിനഞ്ച് കുറഞ്ഞാലോ എൺപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്നെഴുതി അപ്പൊ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നൂറ്ററുപത് എന്നല്ലേ നൂറിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ എപ്പോഴും നൂറുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ മാത്രം എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വില ഇപ്പൊ മേളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ഒരു നൂറ് പോയി ഈ പൂജ ഈ പൂജ ഈ പൂജ ഈ പൂജ്യം പോയി പതിനാറ് ഗുണ ഏഴ് 
പതിനാറ് ഗുണ ഏഴെന്ന് പറയുമ്പോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കേട്ടോണം ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നൂറിന് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പോ ഇത് വില കൂട്ടി ഡിസ്കൗണ്ടും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോ ഇത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് തരുന്നു നൂറിന്റെ സാധനം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് വിൽക്കുന്നു നൂറിന്റെ സാധനം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് വിറ്റ ലവന് ലാഭമാണ് കച്ചവടക്കാരന് എത്ര ശതമാന ലാഭം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാന ലാഭമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് അവർ ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് ശതമാന ലാഭം മുമ്പോട്ട് ബാ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും ഒരു ചെരുപ്പ് കച്ചവടക്കാരൻ ചെരുപ്പിന്റെ വില കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൃത്യമായി അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറെന്ന് എഴുതി നൂറ് ഗുണം അതിനയാൾ ആദ്യം അറുപത് ശതമാനം വില കൂട്ടി അറുപത് കൂട്ടുമ്പോ നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നൂറ് ദൻ അയാള് മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചു അപ്പൊ എഴുപത് ബൈ നൂറ് ഈ നൂറ് നൂറ് ഇതുപോ 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 ഇതുപോയി പതിനാറ് ഗുണ ഏഴ് പതിനാറ് ഗുണ ഏഴ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറിന് സാധനം ഇപ്പൊ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് വിൽക്കുന്നു നൂറിന്റെ സാധനം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് വിറ്റ ഇവന് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭം മുമ്പോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇത് വേറെ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്യാം ഈ ചെരുപ്പിന്റെ വില നൂറ് അറുപത് കൂട്ടി നൂറ്റി അറുപത് ഇനി നൂറ്റി അറുപതിന്റെ മുപ്പത് കുറച്ചു നൂറ്റി അറുപതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം കണ്ടെത്തി നാപ്പത്തെട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി നാപ്പത്തെട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇച്ചിര സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതലാണ് ഇനി ചില ആളുകൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇക്വേഷന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ഡിസ്കൗണ്ടുകളോ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളോ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ മെതേഡ് പോസിബിൾ അല്ല മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രിലിംസിന് ഒരു ചോദ്യം വന്നതാണ് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് മനസ്സിലായോ അതിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഡിസ്കൗണ്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മേത ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു വസ്തുവിന്റെ വില നൂറ് അതിനാദ്യം അറുപത് കൂട്ടി നൂറ് ഗുണം നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നൂറ് മുപ്പത് കുറഞ്ഞു എഴുപത് ബൈ നൂറ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറിന് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന സാധനം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് കിട്ടുന്നു നൂറിന്റെ സാധനം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭം മുമ്പോട്ട് പോവാം അവിടെ അത് ശരിയാവും മോനെ പക്ഷെ എപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല നിഷ അപ്പോഴേ ഒരു നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളോട് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന കേസുകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പക്ഷേ ക്ലാസ്സുകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം എങ്ങനെ അസാ ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഫാത്തിമ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം ഇത്ര പോരെ അപ്പോ അടുത്ത ടീച്ചർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിന്റെ ബാക്കി ക്ലാസ് പുറകെ മാരത്തോൺ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വരും നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ മാരത്തോൺ റിവിഷൻ സീരീസ് മാക്സിമം എല്ലാ ടീച്ചർമാരും നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ
ഹലോ എവറി വൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് സൈലം പി എസ് സിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോളജി സെഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ തുടങ്ങിയാലോ യെസ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് നോക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നന്നായി വായിച്ചു നോക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് വേഗം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഏതാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പഞ്ചസാര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് ഏതാ വേണ്ടത് ആൻസർ എന്താ വരിക യെസ് ഇൻസുലിൻ ആണോ ഇനി എന്താണ് ഇതിന് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ ഉണ്ടോ മെലാറ്റോണിൻ ആണോ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആണോ അഡ്രിനാലിൻ ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോളാം യെസ് ഏതാണ് കുറെ ആൾക്കാർ ആൻസർ എന്താ ബി ആണ് വന്നത് അപ്പൊ ബി ഏതാ നോക്കിയേ ഇൻസുലിൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കണ്ടെങ്കിലും സിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കാന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസുലിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ എന്ത് ചെയ്യാം സീനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാൽ അറിയാം ഗ്ലൂക്കോൺ എന്നാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലെ ഇത് പി എസ് സി തന്നെ പ്രീവിയസ് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്ലൂക്കോൺ എന്നാണ് ശരിക്കും എന്താ ഗ്ലൂക്കോൺ അല്ല വേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയേനെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരേന്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എന്ത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാണ് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇത് ഈ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഏത് ഗ്രന്ഥിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം പാൻക്രിയാസ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസിന് തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ക്ലിയർ അല്ലേ പാൻക്രിയാസ് ആണ് എന്ത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ഇത് എവിടെയാ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആമാശയത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പക്വാശി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഡിയോഡിൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ദഹനമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാം അല്ലെ ചെറുകുടൽ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തുള്ളതാണ് എന്ത് പക്വാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ ഒരു ലീഫ് പോലെ കാണുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി ഈ പാൻക്രിയാസിന് എടുത്ത് മുറിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാൻക്രിയാസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാണാൻ പറ്റുക അതിൽ നിറയെ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ചെതറി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ ഇതേപോലെ നിറയെ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ചെതറി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും കോശങ്ങൾ അപ്പൊ ആ കോശങ്ങളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് പാൻക്രിയാസിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഒരു കോശത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ആൽഫാ കോശങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ടൈപ്പ് കോശത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും കേൾക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ ആൽഫാ കോശങ്ങളുണ്ട് ബീറ്റ കോശങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഏതാണ് പറയാ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഓക്കെ ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ക്ലിയർ ഓർമ്മിച്ചേക്കണം ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്നാണ് പറയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഇൻസുലിൻ ക്ലിയർ ഇൻസുലിൻ എന്നാണ് പറയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതിയ ഒരു വാക്ക് കാണാലോ എന്താണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സ് എന്നൊരു വലിയ വാക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതെന്താ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പാൻക്രിയാസിന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇങ്ങനെ നിറയെ കോശങ്ങൾ ചെതറി കിടക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുക ആ മൊത്തം കോശങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സ് ഈ ലാംഗർ ഹാൻഡ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് ചെതറി കിടക്കുന്നത് ഒരു ടൈപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൽഫാ കോശങ്ങൾ അടുത്ത ടൈപ്പിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ാണ് എന്
സംഭരിച്ചു വെക്കുക രക്തത്തിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സംഭരിച്ചു വെക്കും വേറെ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കരളിലും അതേപോലെ പേശികൾ ഉണ്ടല്ലോ മസിലില്ലേ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സംഭരിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പൊ മറന്നു പോയത് ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെ മാറ്റണം സ്ഥലം മാറ്റണം അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ കരളിലേക്കോ പേശിയിലേക്കൊക്കെ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സംഭരിച്ചു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്താൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കവോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണിനെയും കൂടെ ആരുണ്ടാക്കും പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കും അയാൾ ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്യുക എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണ് സാധാരണ ലെവലിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കവോൺ വരിക ഗ്ലൂക്കവോൺ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇൻസുലിൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരത്തെ സംഭരിച്ച് വെച്ചത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെയൊക്കെ തിരിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയോ കരളിൽ സംഭരിച്ച ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റി തിരിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി കരളിൽ സംഭരിച്ചതൊക്കെ തീർന്നു പോയെന്ന് വിചാരിക്കാം വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അമിനോ ആസിഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ അമിനോ ആസിഡിനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റിട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ക്ലിയർ അപ്പൊ കുറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഗ്ലൂക്കവൺ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഇൻസുലിൻ അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടാളും കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാലും മാത്രമേ നമ്മളെ രക്തത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുള്ളൂ അത് എത്രയാണ് ആ അളവ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അളവാണ് എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം രക്തത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സാധാരണ തോത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് എത്ര അളവ് ഇവിടെ കാണാലോ എഴുപത് ടു നൂറ്റിപ്പത്ത് അല്ലേ എഴുപത് ടു നൂറ്റിപ്പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപതിനും നൂറ്റിപ്പത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അതിനേക്കാൾ കൂടിയാലും കുഴപ്പമാണ് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഇനി നോക്കാം ഇതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കോശ സമൂഹത്തിൻ്റെ പേര് കാണാം ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് കോശങ്ങളാണ് ആൽഫ കോശങ്ങളും ബീറ്റ കോശങ്ങളും അതേപോലെ ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ തോത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക എഴുപത് നൂറ്റിപ്പത്താണ് മാറിപ്പോവരുത് എൺപത് എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൊന്നും അതിലേക്ക് പോകരുത് എഴുപത് നൂറ്റിപ്പത്താണ് എൺപത് കണ്ടാൽ കണ്ണതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു എൺപതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പകരം നമുക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ രക്തസമ്മർദ്ദം എത്രയാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് വരിക നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് എന്നൊക്കെയുള്ള എം എം എച്ച് ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലഡ് പ്രഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ബി പി ചോദിച്ചാലാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഡിജിറ്റ് ആയത് കാരണം മാറിപ്പോയേക്കരുത് എഴുപത് നൂറ്റി പത്താണ് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയാറുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയാറില്ലേ ഡയബറ്റീസ് അഥവാ പ്രമേഹ രോഗമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ പ്രമേഹ രോഗത്തിന് കാരണം ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രമേഹ രോഗത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ ബീറ്റ കോശങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ ഈ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോവാന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബീറ്റ കോശം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കാനേ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തീരെ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ വരുന്ന അത്രയും പ്രശ്നം ായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് പ്രമേഹ രോഗമാണ് അത് തന്നെ എന്ത് പ്രമേഹം എന്നാ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം എന്നാണ് അതിന് പറയാം സാധാരണ കുട്ടികളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോളം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ട അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്വേത രക്താണുക്കളുണ്ട് അവര് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബീറ്റ കോ
പ്രമേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടവ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്ത് ചെയ്യും ശരീരം മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളാണ് ചെയ്യുക സാധാരണ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മൂത്രത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രമേഹ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മൂത്രത്തിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവുണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസും കൂടെ പുറന്തള്ളാണ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ രോഗം ഇപ്പൊ വിചാരിക്കാം നമ്മളിപ്പോ നാളെ പോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കളവ് നൂറ്റി പത്തിനേക്കാൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം നമുക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ പ്രമേഹ രോഗികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപേ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് നോക്കുന്ന കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം അടുപ്പിച്ചൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാമിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ രാവിലെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മില്ലിഗ്രാമിനേക്കാൾ കൂടുതലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ പ്രമേഹ രോഗിയാണെന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന അളവ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എസ് സി ആർ ടിന്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു റീഡിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക കാരണം എഴുപത് നൂറ്റി പത്തൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുള്ളൊരു റീഡിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് പ്രമേഹ രോഗമാണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ലക്ഷണം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്താ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ വർദ്ധിച്ച വിശപ്പാനുണ്ടാവും കൂടുതൽ വിശപ്പുണ്ടാവും അതേപോലെ ദാഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതേപോലെ എന്താ കൂടെ കൂടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് കാരണം നന്നായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കാം ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടു ഓർമ്മിച്ചേക്കാം ഇൻസുലിൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഓർമ്മിക്കുക എഴുപത് നൂറ്റി പത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഈ പാൻക്രിയാസ് ആണ് എന്ത് ഈ മധുരമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇൻസുലിനും പ്രമേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പാൻക്രിയാസിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പാൻക്രിയാസ് അഥവാ നമ്മളെ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥീനെ പറയുന്ന പാൻക്രിയാസിനെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മധുര ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് അല്ലെ സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി എന്നൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ എന്തായാലും സ്വീറ്റ് മധുരം ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാൻക്രിയാസുമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കാം ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ പേര് കാണാം അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന പേരാണ് ഫ്രെഡറിക് ബാൻറ്റിങ്ങും ചാൾസ് ബെസ്റ്റു ആണ് അവർ രണ്ടാളും എന്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ അല്ലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസുലിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെ പേര് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ബാൻറ്റിങ്ങും ബെസ്റ്റു ആണ് ഓക്കെ ചാൾസ് ബാൻറ്റിങ്ങും സോറി ഫ്രെഡറിക് ബാൻറ്റിങ്ങും ചാൾസ് ബെസ്റ്റു ആണ് എന്ത് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട രണ്ട് ആൾക്കാരെ പേര് അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷമൊക്കെയാണ് അവിടെ ഓർമ്മിക്കാം ക്ലിയർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഇതേപോലെ എന്തോ ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പെനിസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷമാണ് അതൊക്കെ പെനിസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് ആണത് ആന്റിബയോട്ടിക് ആരായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങാനും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻസർ വേണ്ടത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പെനിസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ പെനിസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് ആ ഫംഗസിന്റെ പേരെന്താ പെനിസിലിൻ പറയുമ്പം അതേപോലെ അല്ലെ പെനിസിലിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ്
സ്നേഹദിനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലോഗു ആണെന്ത് നീലവൃത്തം ഓക്കെ നീലവൃത്തമാണ് അതിന്റെ ലോഗു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ നവംബർ പതിനാല് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ ഓർമ്മിക്കണോന്നൊക്കെ അഥവാ ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാ കണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാ ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നെ കമന്റിൽ എല്ലാവരെയും ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചോളാം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതാണ് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഇതിന് ആൻസർ എന്താ വരിക യെസ് നവംബർ പതിനാലാണ് എന്ത് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം പാൻക്രിയാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അറിയുന്ന ഒരു വേഗം തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പം അതിലെന്താണ് കാൽസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽസ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്കൊക്കെ പോവാം അല്ലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഏതാ വരാൻ സർ യെസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഏതാ വരാ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാൽസിറ്റോണിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പാരാ തെർമോണും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് മാത്രം പോവരുത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അത് തിരക്കൊന്നുമില്ല ചാടിക്കേറി ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കുറയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ വേണ്ടത് യെസ് കാൽസിറ്റോണിനും സഹായിക്കും അതേപോലെ പാരാ തെർമോണും സഹായിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കാരും സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ വരെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബിയും സിയും എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ആദ്യം കുറെ ആൾക്കാർ കണ്ടില്ല അല്ലെ ചാടിക്കേറി ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാൽസ്യം കാൽസിറ്റോണിൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ അത് കുറയ്ക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസിറ്റോൺ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി കൂട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരാ തെർമോൺ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണവും കൂടി എന്താണ് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ രണ്ടാൾക്കാരും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇനി നോക്കാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥീനെ പറ്റി അറിയണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഏതാ ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി അല്ലെ നമ്മൾ പറയാം തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും എവിടെയാണ് പിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാം അല്ലെ കഴുത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണെന്ത് നമ്മളെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് നോക്കി എന്തുപോലെയുള്ളത് ബട്ടർഫ്ലൈനെ പോലെ അല്ലെ ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണെന്ത് നമ്മളെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഈ ഒരു ഭാഗമായത് കൊണ്ട് എന്ത് പറയാറുണ്ട് ആദംസ് ആപ്പിൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും എന്ത് തന്നെയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥീനെ തന്നെയാണ് പറയാം ഓക്കെ ആദംസ് ആപ്പിൾ അതേപോലെ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് എന്ത് ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി എന്ന് മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാടിക്കേറി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് പോവരുത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക കരളാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് പറയാവുള്ളൂ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിനെ കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഖ്യ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണെന്ത് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് ഓക്കെ മെറ്റബോളിസം അല്ലെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന കുറെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ശിഥിലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതിനെല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പറയ
ശരീര വളർച്ച അപ്പൊ കുട്ടികളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് എന്ത് തൈറോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്ന ആൾക്കാരിലാണെങ്കിലും ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനത്തിനാണെങ്കിലും ഉപാപജീയ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോക്സിൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോക്സിൻ എങ്കിൽ അടുത്ത ഹോർമോണിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുണ്ട് അതിന്റെ മുൻപേ തൈറോക്സിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ തൈറോക്സിന്റെ ഉൽപ്പാദനം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് തൈറോയിഡ് എനിക്ക് കൂടുതലാണ് തൈറോയിഡ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എന്താ തൈറോയിഡ് കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് അത് കൂടാ കുറയാന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഉപയോഗം എന്താണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോക്സിന്റെ ഉൽപ്പാദനം ചിലപ്പം കുറയാം അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഉൽപ്പാദനം കൂടാം ഇനി ഉൽപ്പാദനം കുറയാണെങ്കിൽ ആ കുറയുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹൈപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താ താഴെ എന്നല്ല അർത്ഥം അപ്പൊ എന്താ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഓക്കെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നാണ് കുറയുന്നതിന് പറയാം കൂടാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭ്രൂണാവസ്ഥ ശൈശവാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ കുട്ടികൾ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ പറയുന്നേ അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ ഈ സമയത്ത് തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ക്രെറ്റിനിസം എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ ക്രെറ്റിനിസം ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികളിൽ ക്രെറ്റിനിസം രണ്ടും കായലാണ് തുടങ്ങുന്നത് കുട്ടികളിൽ ക്രെറ്റിനിസം ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ ക്രെറ്റിനിസം ആണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുതിർന്നവരിൽ മുതിർന്നവർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കാം മുതിർന്നവരിൽ മായിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന എന്താണത് മിക്സഡിമ ഓക്കെ മിക്സഡിമ കുട്ടികളിൽ ക്രെറ്റിനിസം മുതിർന്നവരിൽ മിക്സഡിമയാണ് ഇത് രണ്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണിത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി നോക്കാം ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി കറക്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളാണ് അവര് അയഡിൻ നമുക്കറിയാം അയഡിൻ നമുക്ക് ഉപ്പിൽ കൂടെയാണെങ്കിലും അതേപോലെ കടൽ വിഭവങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെ എന്ത് കിട്ടും അയഡിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അയഡിൻ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇങ്ങനെ തൈറോക്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുള്ളൂ ഈ അയഡിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇങ്ങനെ വീങ്ങി വീങ്ങി വരിക അല്ലെ നമ്മൾ കുറെ സ്ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന് വീക്കം സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇങ്ങനെ വീങ്ങി വന്നിട്ട് അയഡിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീങ്ങുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഗോയിറ്ററിന് കാരണം എന്തിന്റെ അഭാവമാണ് അയഡിന്റെ അഭാവമാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീങ്ങുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ക്ലിയർ ഇനിതാ ഈ തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി തൈറോക്സിൻ എങ്ങാനും കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമാണ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖത്തിന്റെ പേരാണ് എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയാ എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ അപ്പൊ നേരത്തെ ഗോയിറ്ററും ഈ ഗോയിറ്ററും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ പാടില്ല നേരത്തെ അയഡിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞത് കാരണമുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത പ്രശ്നമാണ് എന്ത് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അളവ് അങ്ങോട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉപാപജീയ പ്രവർത്തനം നിരക്കൊക്കെ മാറുകയാണ് എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് എന്നാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഓക്കെ എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് ഓഫ് താൽമിക് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താ ഓഫ് താൽമോളജി കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അല്ലേ അപ്പൊ ഓഫ് താൽമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൊക്കെ പുറമേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി വരികയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ
സഹായിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന കാൽസിറ്റോണിൻ അളവെങ്ങാനും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുക അപ്പൊ ആ അളവ് ഇങ്ങനെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് അളവിലാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക നേരത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്ത് നയൻ ടു ലെവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലഡ് ആണ് കറക്റ്റ് അളവ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം വരെയാണ് എന്തിന്റെ അളവ് വേണ്ടത് എന്തിന്റെ അളവായി പറയുന്നത് കാൽസ്യം ആണ് എല്ലാവരും എക്സ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോയി വേറെ വഴിക്ക് പോയി ഇവിടത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എക്സ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോട്ടെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നയൻ ടു ലെവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ അളവാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ കാൽസ്യം കൂടിയാൽ കുറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ആര് കാൽസിറ്റോണിൻ അങ്ങനെയാണ് കാൽസ്യം എങ്ങാനും കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൂട്ടാനും ആള് വേണ്ടേ അല്ലെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആൾ വേണം അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിലുള്ള ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് കാണുന്ന വേറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കാണുന്ന ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് പാരാ തൈറോയിഡ് എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥിന്റെ പേര് ആ ഗ്രന്ഥിന്റെ പേരെന്താ പാരാ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിന്റെ തൊട്ട പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഇങ്ങനെ പാര വെക്കുന്ന ആളാണ് ആര് പാരാ തൈറോയിഡത്തെ കൂടെ നിന്ന് പാര വെക്കാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാരയൊന്നല്ല നല്ലതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിനെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ പാരയൊന്നല്ല അപ്പൊ ഈ തൈറോയിഡിന്റെ ബാക്കിലുള്ള പാരാ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി ഒരു ഹോർമോണിൻ ഉണ്ടാക്കും ആ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണെന്ത് പാരാ തെർമോൺ കെ പാരാ തെർമോൺ എന്നാണ് ഹോർമോണിന്റെ പേര് ഇയാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം എങ്ങാനും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാൽസിറ്റോണി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാൽസിറ്റോണിനും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പാരാതെർമോണും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണ് ഇത് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം വേഗം നോക്കി അതിന് ആൻസർ ചെയ്തോളാം രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് എ ടെറ്റനസ് എന്ന് കാണാം ി ടെറ്റനി സി ഡിഫ്തീരിയ ദൻ ഡി ക്ഷയം ഇതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടത് ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്നൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാ വേണ്ടത് ടെറ്റനസ് ആണോ ടെറ്റനി ആണോ ഡിഫ്തീരിയ ആണോ ക്ഷയാണോ യെസ് ഏതാ വേഴ ബി ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ വേണ്ടത് ബി ആണ് ടെറ്റനി എന്നുള്ളതാണെന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മാറിപ്പോവരുത് ടെറ്റനി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ കണ്ട ഒന്നാമത്തത് ടെറ്റനസ് ചാടിക്കേറി അതിലേക്ക് വീഴുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് അവിടെ മുന്നിലിട്ടത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വീഴരുത് കറക്റ്റ് നോക്കിക്കൊള്ളാം ടെറ്റനസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതൊരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണെന്ത് ടെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ബാക്ടീരിയ ാക്കുന്ന അസുഖമാണ് ടെറ്റനസ് നമ്മൾ അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ലോക് ജോ ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡിസീസ് ആണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ടെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറ്റനി എന്താണ് വേറെയാണ് ഓക്കെ പേശികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സങ്കോചിക്കൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്ന കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴുള്ളതാണ് എന്ത് ടെറ്റനി ക്ലിയർ അപ്പൊ നോക്കിയേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പേശികളുടെ കോച്ചി വലിവ് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രീവിയസ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസിന് തന്നെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറയുമ്പോൾ പേശികളുടെ കോച്ചി വലിവ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പേശികൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചുരുങ്ങിപ്പോവൊക്കെ കാലിനൊക്കെ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏത് തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക സി ആണ് നമ്മളെ ടെറ്റനീനെ തന്നെയാണ് അതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ടെറ്റനി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അതും വരും ഇത് രണ്ടും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഇനി ഇതാ അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പാകപ്പെടലിനെയും പ്രവർത്തനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ടീ
ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേറൊരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി അത് എവിടെയോ കാണാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ നെഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനത്തായിട്ട് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൺ കാണാം ഒരു അസ്ഥി കാണാം അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മാറൽ എന്നാണ് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്റ്റേണ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സ്റ്റേണം അഥവാ മാറൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിലായിട്ടൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് എന്ത് തൈമസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ആ തൈമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ആ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് എന്ത് തൈമോസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ശൈശവ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ വളരെ സജീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണിത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രായമാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രന്ഥി എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പോവാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ശൈശവ ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെ യൗവന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയത് കാരണം ഇതിന് പറയുന്ന പേര് അല്ലെ ഈ ഹോർമോണിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് യുവത്വ ഹോർമോൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ആൻസർ എന്താ വരിക ഏതാ വരുന്നത് നമ്മളെ തൈമോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏത് ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുക തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ എന്താ നോക്കിയേ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പാകപ്പെടലിനെയും പ്രവർത്തനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഏതാ തൈമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പോലെ തന്നെ മാറിപ്പോയത് ഓർമ്മിക്ക തൈമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമോസിനാണ് യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പ്രതിരോധത്തിനാണ് സഹായിക്കുക ടീ ലിംഫോസൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ പാകപ്പെടലിന് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനിതാ അടുത്തത് അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് അടുത്തതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടിയന്തര ഘട്ടം അല്ലെ എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്നാണ് പറയാ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അതേപോലത്തെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് എന്ത് ഏതാ വരാ യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അഡ്രിനാലിൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അഡ്രിനാലിൻ ക്ലിയർ അഡ്രിനാലിൻ ആണ് അതിന് സഹായിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ വേറെ കോർട്ടിസോൾ ആൾഡോസ്റ്റീറോൺ തൈമോസൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം ഇവിടത്തെ ആൻസർ എന്താ വേണ്ടത് അഡ്രിനാലിൻ ആണ് ഇനി അഡ്രിനാലിൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്നില്ല അതിന് പകരം ഇങ്ങനെയാ കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക എപ്പി നെഫ്രിൻ എങ്ങാനും കാണുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് എപ്പി നെഫ്രിൻ ക്ലിയർ എപ്പി നെഫ്രിൻ എന്നാണ് പറയാം ഇത് ആരുണ്ടാക്കുക അഡ്രിനാലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഓക്കെ അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഉണ്ടാക്കുക ആ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി എവിടെ കാണുന്നതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വൃക്കയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഒരു തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ കാണുന്നതാണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി രണ്ട് വൃക്കയാണുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് വൃക്കയെ മുകളിലായിട്ട് എന്ത് കാണാം തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാൻഡിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടും വൃക്കയ്ക്ക് മുകളിലായതുകൊണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അടിയന്തര ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയും കാരണം അവരെ ഹോർമോൺ ആണ് എന്ത് അടിയന്തര ഹോർമോൺ അതുകൊണ്ട് അടിയന്തര ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണിത് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പിടിക്കാൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു നായ മുന്നിൽ ചാടി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥി അല്ലെ ഇതാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതെന്ത് ഭാഗമാ ഇത് നമ്മുടെ വൃക്കയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ വൃക്കയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണുന്നതാണിത് അടിയന്തര ഹോർമോൺ ആരാണ് അഡ്രിനാലിൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡ്രിനാലിൻ അഥവാ എപ്പി നഫ്രി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്ത് അടിയന്തര ഹോർമോൺ നോക്കിക്ക് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി വൃക്കയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന സാധനത്തിന് എടുത്ത് മുറിച്ച് നോക്കുക അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിനെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഒരാളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുള്ളൂ ഒരാൾ ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പിടിക്കാൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നിൽ കൂടെ ഒരു നായ നമ്മളെ കടിക്കാൻ വന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിലാക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഴയ പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അഡ്രിനാലിൻ ചെയ്യുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ആര് നമ്മളെ നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ അഥവാ നോർ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് പക്ഷേ ഇതിൽ എപ്പി നെഫ്രിൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്ന് അവരെയാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി ഈ കോർട്ടെക്സ് ഹോർമോണിനെ എങ്ങാനും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മെഡുലേനെക്കാളും കുറെ സമൂഹങ്ങളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണുള്ളത് കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളെയും എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ആ കോർട്ടിസോൾ സഹായിക്കുന്ന എന്തിനാണ് മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിർമ്മിക്കാനും പ്രതിരോധ കോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ആര് സഹായിക്കുക കോർട്ടിസോൾ സഹായിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ആൾഡോസ്റ്റീറോൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം വൃക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ശരീരത്തിലെ ലവണ ജല സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആര് നമ്മളെ ആൾഡോസ്റ്റീറോൺ ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മോഡൽ വന്നൊരു ഭാഗമാണ് ലൈംഗിക ഹോർമോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലൈംഗിക വളർച്ചയെയും ധർമ്മങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം വായിച്ചല്ലോ ഈ സാധനങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ടതാണോ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ പ്രീവിയസ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചെന്ന് അറിയാം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇട്ടത് അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്താണ് ശരിയായവ ഏതാണോ അതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് തന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ ഇതിലെന്താണുള്ളത് വൃക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ ലവണ ജല സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട മുന്നേ എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചോ അത് അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൃക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ ലവണ ജലം അല്ല ആരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ആൾഡോസ്റ്റീറോൺ ആണ് അപ്പം ആ പ്രസ്താവന എന്താണ് ശരിയാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു കാൽസ്യത്തിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ അതെന്താണ് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട അത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്താവന ഇവിടെ വേണ്ട ഇനി എന്താ ലൈംഗിക വളർച്ചയും ധർമ്മങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ലൈംഗിക ഹോർമോണായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ലൈംഗിക വളർച്ചയെയും ധർമ്മങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർട്ടെക്സിൽ തന്നെ ആൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈംഗിക ഹോർമോൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താളക്രമം പാലിക്കുന്നു അതിവിടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ താളക്രമം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാ വരിക മെലാട്ടോണിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വേണ്ടത് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിയുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും മൂന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏതാ വരിക സി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണെന്ന് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പം അത് കൃത്യമായി പഠിച്ചോളാം ഇതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആണത് ഇനി ഇത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കിക്കോളാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെലാട്ടോണിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ ശരിയായത് ഏതാന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി മെലാട്ടോണിൻ തൊട്ട നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി എവിടെയാണ് പൈനിയൽ ഓർ പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയും നമ്മളെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് മസ്തിഷ്കത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണെന്ന് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ ഘടികാരം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും അല്ലെ ജൈവ ഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാരണം നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നടന്നു പോകേണ്ട ഉറക്കം അല്ലെ ഉണരുക ഇങ്ങനെയുള്ള
ഉപയോഗിക്കുക ഏതൊക്കെയാ വേണ്ടത് രക്തകോശങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു രക്തകോശങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ശരിയാണോ പറഞ്ഞ ആണല്ലോ അല്ലെ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലറ്റ് മൂന്നെണ്ണല്ലേ പഠിച്ചത് അപ്പൊ എന്താ ഇത് ശരിയാണ് അല്ലെ മൂന്നെണ്ണം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ശ്വേതരക്താണുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചത് നമ്മൾ അല്ല എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആരാണ് നമ്മൾ ആർ ബി സി ആണ് അരുണരക്താണുവിന്റെ പേരാണ് എന്ത് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ശ്വേതരക്താണുവിന് പറഞ്ഞ പേരെന്തായിരുന്നു ലൂക്കോസൈറ്റ് എന്നാ പഠിച്ചത് അല്ലെ ലൂക്കോസൈറ്റുകളാണ് എന്ത് ശ്വേതരക്താണു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ സംഭവം തെറ്റിപ്പോയി ഇനി എന്താണുള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഇരുമ്പ് കെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണോ ഇരുമ്പ് ആണല്ലോ ഇരുമ്പടങ്ങിയ ഹീമും അല്ലെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മയല്ലേ അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകമാണ് എന്ത് ഇരുമ്പ് അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഗ്ലോബുലിൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോബിനെ ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ വരും രോഗാണ് വരുവാണെങ്കിലാണ് ആ ഗ്ലോബ് എടുത്ത് എറിയാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അപ്പൊ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് സഹായിക്കുക ഗ്ലോബുലിൻ സഹായിക്കുക അപ്പം രക്തം കട്ടപിടിക്കാനല്ല രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നാര് പോലത്തെ ഫൈബർ പോലത്തെ കുറെ തുണിയാണ് വെച്ച് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പൊ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ ഗ്ലോബുലിൻ സഹായിക്കുന്നു പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ആൻസർ എന്താ വേണ്ടത് ഫൈബ്രിനോജൻ ആണെന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫൈബ്രിനോജൻ എന്നതാണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ് തെറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ശരിയായ പ്രസ്താവന തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ശരിയല്ലേ മൂന്നാമത്തതും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നും മൂന്നും ശരി എന്ന് എവിടെയും കാണുന്നുണ്ടോ കാണാലോ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് ഓക്കെ ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം സാധനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ചോദിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ആൽബം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ വരാ ആൽബമിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നോക്കാം എംഫിസിമ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം എംഫിസിമ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം എന്താണ് മദ്യപാനം രക്തസമ്മർദ്ദം ഫാറ്റി ലിവർ പുകവലി ഇതിൽ എംഫിസിമയ്ക്ക് കാരണം എന്താ നോക്കാം ആ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എംഫിസിമ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നോക്കി എംഫിസിമ അല്ലെ ആകെപ്പാടുന്ന ശ്വാസം മുട്ടുന്നൊരു ഫീൽ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലാണെന്ത് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് എംഫിസിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ശ്വാസകോശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതെന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടല്ലത് പറയുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസകോശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ വരാ രോഗത്തിന് കാരണം എന്താ നമ്മളെ പുകവലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന അസുഖമാണ് സോ ഡി ഓക്കെ ഡി ആണ് പുകവലിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡി പുകവലിയാണ് എന്തിന് കാരണം എംഫിസിമയ്ക്ക് കാരണം അപ്പൊ ഇത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പുകവലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുപോകണ്ട ഒരസുഖം എന്താ ശ്വാസകോശ അർബുദമാണ് ഒരസുഖമായിട്ട് കൊടുത്തത് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മളെ ലങ് ക്യാൻസർ അപ്പം പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അർബുദ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം എന്താണുള്ളത് നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷവസ്തു ഇല്ലേ അല്ലെ നിക്കോട്ടിൻ ഒക്കെ കാരണമായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അർബുദ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് എന്തിന് കാരണമാകാം ശ്വാസകോശ അർബുദത്തിന് അല്ലാതെ ഇതാ നമ്മൾ എംഫിസിമ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടയാൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത സംഭവമാണ് എംഫിസിമ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുകയിലയിലാണ് അപ്പൊ പുകവലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അസുഖമാണെന്ന് എംഫിസിമ പുകയിലയിലുള്ള വിഷപദാർത്ഥം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ലെങ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ലെങ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വായു അറ ആൽവിയോലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ളിലൊക്കെ ഈ വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനുള്ളിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വായു അറയേണ്ട ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇങ്ങനെ വായു അറ വായു എന്നറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവണം അത് കുറയണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഇലാസ്തികതയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വായു കയറുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങോട്ട് പൊട്ടിപ്പോവാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് എന്ത് എംഫിസിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ
ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗകാരി ഏതാണ് എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗകാരി ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ കോറിനി ബാക്ടീരിയം ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ഓപ്ഷൻ സി ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂമോകോക്കസ് ഏതാണ് വേണ്ടത് വേഗം ആൻസർ പറഞ്ഞോളാം എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗകാരി എലിപ്പനിക്ക് കാരണം ബാക്ടീരിയയാണ് ഓക്കെ എലിപ്പനിക്ക് കാരണം എന്താണ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പത്താം ക്ലാസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെൻത്തിന്റെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ വന്ന സംഭവമാണ് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് എലിപ്പനിക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ ക്ലൂ ആയി എന്താ പറയാ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്നാണ് പറയാ ലെപ്റ്റോ സ്പൈറോസിസ് ഓക്കെ എലിപ്പനീന്റെ പേരാണ് ഇത് അല്ലെ എലിപ്പനി എന്ന് പറയാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് പക്ഷെ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിപ്പനീന്റെ മറ്റൊരു പേരാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക യെസ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്നുള്ളതാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ കോറിനി ബാക്ടീരിയം അതായത് ഈ കോറിനി ബാക്ടീരിയം അതൊരു ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് കോറിനി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയെ അങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് വരിക അപ്പൊ ഏത് അസുഖമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാ വേണ്ടത് ഡിഫ്തീരിയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയന്റെ പേരാണെന്ത് കോറിനി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയെ മറക്കരുത് ഡിഫ്തീരിയെ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ പഠിക്കണോ പഠിക്കണം മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ കുലോസിസ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ട്യൂബർ കുലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ഷയരോഗമാണ് ഓക്കെ ക്ഷയം അഥവാ ട്യൂബർ കുലോസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയന്റെ പേരാണ് എന്ത് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ കുലോസിസ് ഇനി എന്താ ന്യൂമോകോക്കസ് ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ന്യൂമോകോക്കസ് ഒക്കെ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ത് എ ും ബി യും ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മിക്കാം ക്ലിയർ അപ്പൊ അതവിടെ ക്ഷയരോഗത്തിനുള്ള വാക്സിനേഷൻ അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷയരോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വാക്സിനേഷൻ ഏതാ ബി സി ജി ആണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ ബി സി ജി ആണെന്ത് ക്ഷയത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ കുത്തിവെപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി ജി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മറക്കരുത് ലെപ്റ്റോസ്പൈറയാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിന് കാരണം എലിപ്പനി ആണെങ്കിലും ഡിഫ്തീരി ആണെങ്കിലും ക്ഷയോ ആണെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതപ്പോൾ മറക്കാതെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കാം വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നതാണെന്ന് നിപ്പേന പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എയ്ഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് ഫംഗസിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ റിംഗ് വേം അഥവാ വട്ടച്ചുറി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം പറയുന്നുണ്ട് അത്ലറ്റ്സ് ഫുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പത്താം ക്ലാസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ഏരിയയും നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഇപ്പൊ കുറച്ചധികം സ്പീഡിലാണ് പോയത് ഡൗട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും എന്താ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളാം അപ്പം എന്താ ഇനിയും അടുത്ത സെഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത സെഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Good evening. 
ഗുഡ് ഈവനിങ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു കാണാൻ കഴിയുന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടിയുണ്ട് മൻസു സാർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ യെസ് കൊല്ലം ജില്ലയെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ല ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലമാണ് അപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് വർഷം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി മാസം പതിനാലാണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ച് എന്നാണോ കമ്മിറ്റിക്കാരെ റെഡിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് യെസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി മാ പതിനാല് ഈ കൊല്ലം ജില്ലയെ നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഏതായിരുന്നു ക്യാമ്പയിൻ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ക്യാമ്പയിൻ പെട്ടെന്ന് യെസ് ദി സിറ്റിസൺ ക്യാമ്പയിനാണ് ദി സിറ്റിസൺ ക്യാമ്പയിനാണ് കൊല്ലം ജില്ലയെ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ദി സിറ്റിസൺ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതാ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പെട്ടെന്ന് മലയ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതെന്നാണ് ചവറയാണോ കുളത്തൂപ്പുഴയാണോ ചവറയാണോ കുളത്തൂപ്പുഴയാണോ ഭരണഘടനാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് യെസ് ഭരണഘടനാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചവറയാണ് അല്ലേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണ് കുളത്തൂപ്പുഴയാണ് കുളത്തൂപ്പുഴ കുളത്തൂപ്പുഴ ഏത് ജില്ലയിലാ കുളത്തൂപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് കുളത്തൂപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് യെസ് അപ്പോ ബ്ലോക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചവറയാണ് ചവറയും കൊല്ലത്താണ് ഇൻ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുളത്തൂപ്പുഴയാണ് കുളത്തൂപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് ഏതാ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്താണ് സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് കിളിമാനൂരാണോ പുല്ലമ്പാറയാണോ പുല്ലമ്പാറ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്തല്ലേ പുല്ലമ്പാറ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്ത് എവിടെയാ കിളിമാനൂരല്ലേ കിളിമാനൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്താണ് പുല്ലമ്പാറ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കിളിമാനൂരാണ് കിളിമാനൂർ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്താണ് പുല്ലമ്പാറ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിളിമാനൂരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ 
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകപ്പാട കിളിപോയി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്താണ് പുല്ലമ്പാറ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്താണ് പുല്ലമ്പാറ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിളിമാനൂരാണ് പോയ കളിയെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ എസ് ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്താണ് കിളിമാനൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് പോയ കളിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തരാം ഓപ്ഷൻ എ അഗോദര ഓപ്ഷൻ എ അഗോദര ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഇബ്രാഹിംപൂർ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ആണ് അഗോദര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമം ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമം തസായി മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തസായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമം ഏതാ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമം അതാണ് ഇബ്രാഹിംപൂർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമമാണ് ഇബ്രാഹിംപൂർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാർക്കും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടന സാക്ഷരത ജില്ല ഏതെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടന സാക്ഷരത ജില്ല കൊല്ലമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ജാനുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് ഓക്കെയാണ് ക്ലിയർ രണ്ടായിരത്തി ജാനുവരി പതിനാല് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജലാശയങ്ങൾ മാലിന്യമുക്തമാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച വകുപ്പ് ഏതെന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമിന് പി എസ് സി നമ്മളോട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോയ കളികളെല്ലാം തിരിച്ചു വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ ജലാശയങ്ങൾ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച വകുപ്പ് ഏതെന്നാണ് ജലവിഭവ വകുപ്പാണോ തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ വകുപ്പാണോ അതോ കൃഷി വകുപ്പാണോ സഹകരണ വകുപ്പാണോ നാല് സിമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതി ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ വകുപ്പാണ് തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ വകുപ്പാണ് തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതി നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാ തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി മലയ തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാ ഇപ്പോഴത്തെ ബി റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് ബി റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എം ബി രാജേഷ് ആണ് തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കേരളത്തിൽ ജലഗതാഗതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാ കേരളത്തിൽ ജലഗതാഗതം കേരളത്തിലെ ജലഗതാഗതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ കേരളത്തിലെ ജലഗതാഗതം കേരളത്തിലെ ജലഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാ കേരളത്തിലെ ജലഗതാഗതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി ആരാ ആന്റണി രാജു ആണ് ജലഗതാഗതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആന്റണി രാജു ആണ് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഏതാ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാ ജലഗതാഗതം ആന്റണി രാജു ആണ് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഷി അഗസ്യൻ ആണ് കൃഷി വകുപ്പ് ആരാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൃഷി വകുപ്പ് കൃഷി വകുപ്പ് ആരാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൃഷി വകുപ്പ് 
കൃഷി 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 കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് സഹകരണ വകുപ്പും ഒപ്പം ഏതാ ഫിഷറീസുമാണ് കൃഷി വകുപ്പാണ് പ്രസാദാണ് ഓക്കെ സഹകരണ വകുപ്പാര സഹകരണം സഹകരണം ഫിഷറീസ് സഹകരണം പെട്ടെന്ന് യെസ് നിങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത പഠിത്തമാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ ടപ്പട്ടപ്പേന്ന് ആൻസർ വരുന്നു ഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ പാസവനാണ് കേരളത്തിൽ ആരാ റെയിൽവേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി ആരാ കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി ആരാ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി സഹകരണം വി എൻ വാസവനാണ് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി ആരാ എസ് വി അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് ജലഗതാഗതവും ഗതാഗതവും എല്ലാം ആന്റണി രാജുവാണ് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് റോഷി അഗസിൻ റെയിൽവേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വി അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് നമുക്കൊരു അഞ്ചു പേര് താ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കോ തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും പഞ്ചായത്തുകളും എക്സൈസും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആര് തന്നെയാണ് എം ബി രാജേഷാണ് തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പഞ്ചായത്തുകൾ എക്സൈസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ബി രാജേഷാണ് അല്ലെ ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് ഇനീഷ്യലി സൈദ് ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കുക പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് ടൂറിസവും പൊതുമരാമത്തും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് അപ്പൊ എം ബി രാജേഷ് തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണവും പഞ്ചായത്തും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് നോയ്യോ കൃഷി പി പ്രസാദ് ആണ് കൃഷി ഒപ്പം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും പി പ്രസാദ് ആണ് കൃഷിയും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ പി പ്രസാദ് ആണ് ഇനി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമം ഒപ്പം ദേവസ്വം ബോർഡും പാർലമെന്ററി കാര്യവും അപ്പൊ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമവും ദേവസ്വം ബോർഡും പാർലമെന്ററി കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഇനി നിയമം നിയമം ഖനനം ജിയോളജി കൈത്തറി ഖാദി അല്ലെ കശു കശു കശുവണ്ടി വ്യവസായം കയർ വ്യവസായം ഇതെല്ലാം പി രാജീവാണ് പി രാജീവ് പി രാജീവ് മഞ്ഞൾ പ്രസാദം കൃഷി ഓക്കെ സാറിന്റെ കോഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പി രാജീവാണ് നിയമം വ്യവസായം വാണിജ്യം ഖനനം ജിയോളജി കൈത്തറി ഖാദി ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പി രാജീവാണ് ഇനി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ ബി ശിവൻകുട്ടിയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ശിവൻകുട്ടിയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യ നീതിയും ആരാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും സാമൂഹ്യ നീതിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും സാമൂഹ്യ നീതിയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശിവൻകുട്ടിയാണ് വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് കെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും സാമൂഹ്യ നീതിയും ആരാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യ നീതി ആർ ബിന്ദുവാണ് ആർ ബിന്ദുവാണ് ഓക്കെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസമാണ് വി ശിവൻകുട്ടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യ നീതി ആർ ബിന്ദുവാണ് ഓക്കെ മൃഗസംരക്ഷണം ആരാ മൃഗസംരക്ഷണം 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 ആരാ മൃഗസംരക്ഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ മൃഗസംരക്ഷണം ജെ ചിഞ്ചു റാണിയാണ് ജെ ചിഞ്ചു റാ ചിഞ്ചു റാണിയാണ് മൃഗസംരക്ഷണം നോയിക്കോളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സഹകരണം ആരാണ് വി എൻ വാസവനാണ് സഹകരണം പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഫിഷറീസ് ആണ് സജി ചെറിയാനാണ് ഫിഷറീസും കൈകാര്യം ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോയിക്കുള്ളൂ വി എൻ വാസവൻ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ സഹകരണം കൈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ ബി എൻ വാസവനാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സഹിത ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബി എൻ വാസവനാണ് രജിസ്ട്രേഷനും സഹകരണവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ
ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് ആരോഗ്യം വനിതാ ശിശു വികസനം ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് ആരോഗ്യം ഒപ്പം ഏതാ വനിതാ ശിശു വികസനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വീണ ജോർജ് ആണ് അല്ലെ ഫിഷറീസ് യുവജന കാര്യം സാംസ്കാരികം സജീചെറിയാനാണ് ഫിഷറീസ് യുവജന കാര്യം സാംസ്കാരികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സജീചെറിയാനാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലും അല്ലാണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ചതാണ് പി എസ് സി രണ്ട് തവണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ രണ്ട് തവണ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് സാംസ്കാരികം ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ നോക്കിക്കോ നമ്മളെ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കോ സംസ്ഥാനത്തെ മാൽ സംസ്ഥാനത്തെ തീരപ്രദേശങ്ങളും കടലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി എന്തെന്നാണ് അല്ലേ പി എസ് സി നമ്മളോട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തീരപ്രദേശങ്ങളും കടലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ശുചിത്വ സാഗരം സുന്ദര തീരം ഈ ശുചിത്വ സാഗരം സുന്ദര തീരം പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാ വീണം ഈട്ടയിൽ ഇച്ചിരി ആരോഗ്യം വേണം ശിശുക്കളാണ് കൂടുതൽ വീഴുന്നത് ആരോഗ്യം വീഴും വീഴും വീണ ശുചിത്വ സാഗരം സുന്ദര സുന്ദര തീരം പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ചിഞ്ചുറാണിയോ സോറി ഓക്കെ ആരാ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ പെട്ടെന്ന് സിനിമാ നടി മഞ്ജു വാര്യറാണ് ശുചിത്വ സാഗരം സുന്ദര തീരം പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മഞ്ജു വാര്യറാണ് മഞ്ജു വാര്യറാണ് ഓക്കെ അതാ നോക്കിക്കോളൂ ഇനി മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് മാപ്പത്തോൺ പ്രോജക്ട് അല്ലെ മാപ്പത്തോൺ പ്രോജക്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ മൈക്രോ ലെവൽ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തില് മൈക്രോ ലെവൽ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് മാപ്പത്തോൺ പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിലെ മൈക്രോ ലെവൽ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മാപ്പത്തോൺ പദ്ധതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ശുചിത്വ സാഗരം സുന്ദര തീരം പദ്ധതി തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും മാലിന്യം വ്യക്തമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് മഞ്ജു വാര്യറാണ് അപ്പോൾ മാപ്പത്തോൺ പദ്ധതി അറിയാം ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മീൻസ് ദുരന്ത ദുരന്തവുമായും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആകപ്പെട്ട ആളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങി കുരുങ്ങി സോറി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൈക്രോ ലെവൽ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയും കൂടിയാണ് മാപ്പത്തോൺ പദ്ധതി ഓക്കെ നോക്കിയോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഡി ജി കേരളം കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക എന്ന പദ്ധതി സോറി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണ് ഡി ജി കേരളമാണ് ഡി ജി കേരളം ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് വർഷമെന്നാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വർഷം മാസം ഡേറ്റ് സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മലയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സൈറ്റായിട്ട് മാറ്റി നമ്മൾ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി മാസം ഇത്രയും ഞാൻ എഴുതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി മാസം പെട്ടെന്ന് ജാനുവരി മാസം ആറാണോ എട്ടാണോ ജാനുവരി മാസം യെസ് ഏഴാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഒപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിജിറ്റൽ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി മാസം ഏഴ് ഓക്കെ ക്ലിയർ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ പി എൽ ജേതാക്കൾ ആരൊക്കെ എന്നാണ് രണ്
ഐ പി എല്ലിൽ ജേതാക്കള് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആണോ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആണോ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ആണോ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ഐ പി എൽ ജേതാക്കൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ആറാണോ എട്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് ഏഴ് എന്നുള്ളത് കിട്ടണം യെസ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ആരായിരുന്നു വിജയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ആരായിരുന്നു വിജയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ വിജയി ആരാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ വിജയി ആരാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ വിജയി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ വിജയി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഐ പി എല്ലിൽ റണ്ണറപ്പ് ആയ ടീം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് തന്നെയാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആണ് റണ്ണറപ്പ് ആയ ടീം ഫൈനലിലെ താരം ആരാ ഫൈനലിലെ താരം ആരാ ഫൈനലിലെ താരം ഫൈനലിലെ താരം ആരാ യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ ഡവൻ കോൺവേ ഐ പി എല്ലിൽ ഫൈനലിൽ താരം ആരെന്നാണ് ഗുസ്യൻ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗില്ല 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 ബി മുഹമ്മദ് ഷമി യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ ഡെവൻ കോൺവേ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫൈനലിലെ താരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവൻ കോൺവേ ആണ് ഫൈനലിലെ താരം ഫൈനലിലെ താരം ഡെവൻ കോൺവേ ആണ് ഫൈനലിലെ താരം ഡെവൻ കോൺവേ ആണ് ന്യൂസിലാൻഡ് കളിക്കാരനായ ഡെവൻ കോൺവേ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഐ പി എല്ലിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏത് ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പാണ് ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന് കിട്ടുന്നത് ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് പർപ്പിൾ ക്യാപ്പ് അത് ആർക്ക് കിട്ടി മുഹമ്മദ് ഷമിക്കാണ് പർപ്പിൾ ക്യാപ്പ് കിട്ടുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷമിക്കാണ് പർപ്പിൾ ക്യാപ്പ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ പി എല്ലിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരമാണ് യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരമാണ് യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ ഏത് ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പാണ് ഗില്ലിന് കിട്ടുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷമീം ഗില്ലും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് ഓക്കെ മികച്ച താരം ഡെവൻ കോൺവേ ആയിരുന്നു ഡെവൻ കോൺവേ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് വേണ്ടി കളിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ ഏത് ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതാണ് യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് വേണ്ടിയാണ് യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ പി എല്ലിൽ ജേതാക്കൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആര് തന്നെയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആണ് സി കെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആണ് നോക്കിയോ നമ്മളോട് ഇനി ഇതുവരെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നില്ല വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് അല്ലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ മുതൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വരെ നവീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ട വർഷം ഏതെന്നാണ് തറക്കല്ലിട്ട വർഷമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതി തറക്കല്ലിട്ടത് ഏത് വർഷമെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മാസം പത്താണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ പത്താണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചെന്നോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഏ ഏ ഏ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർഷം മാസം ഡേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി ഏപ്രിലും ജൂണിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു മാസമാണ് മെയ് മാസം ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയ് മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നിർമ്മാണ ചുമതല നമ്മൾ കൊടുത്തത് ടാറ്റ പ്രോജക്റ്റിനാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ലോകസഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും തീം ആയിരിക്കും ലോകസഭാ തീം ഏതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ലോകസഭ തീ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ലോകസഭ തീം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോകസഭ ചേംബർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ലോകസഭ ലോകസഭ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിലിൻ്റെ മാതൃകയാണ് മയിലിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് രാജ്യസഭ 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 എന്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താമരയുടെ മാതൃകയിലാണല്ലേ ലോട്ടസ് ദേശീയ പുഷ്പത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണല്ലേ ഇതിൻ്റെ കോറിഡോർ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഇല കോറിഡോർ 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 എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ആൽമരത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കോറിഡോർ എല്ലാം പോയിരിക്കുന്ന ആൽമരത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രാജ്യസഭയിൽ എത്ര സീറ്റുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് രാജ്യസഭ സീറ്റുകൾ രാജ്യസഭയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര സീറ്റുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് രാജ്യസഭയിൽ രാജ്യസഭയിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എങ്കിൽ സോറി ലോകസഭയിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സോറി ലോകസഭയിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രാജ്യസഭയിൽ എത്രയാണ് രാജ്യസഭയിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് മാറിപ്പോരുത് ലോകസഭയിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടും രാജ്യസഭയിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലുമാണ് ലോകസഭയിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടും രാജ്യസഭയിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലുമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കിയത് എത്ര രൂപ നാണയമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ നാണയോ എത്ര രൂപ നാണയമാണ് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കിയത് ലോകസഭ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടും ഇനി രാജ്യസഭ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലും ആണ് ഓക്കെ എത്ര രൂപ നാണയം നമ്മൾ പുറത്തിറക്കി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കോയിൻസ് ആണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കിയത് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മളോട് ബി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാത്ത രാജ്യം ഏതെന്നാണ് പി എസ് സിക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം മൂന്നെണ്ണം ഏതെങ്കിലും വഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒന്ന് വഹിക്കാത്ത നമുക്ക് തരും അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഫുട്ബോൾ ലോകപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഫുട്ബോൾ ലോകപ്പ് സമയമൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും സർവീസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർക്കുക നമ്മളിത് പഠിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിമൽ ഹസ്മുഖ് പട്ടേലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിമൽ ഹസ്മുഖ് പട്ടേലാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഫുട്ബോൾ വകുപ്പിന് ആതിഥേയം വഹിക്കാത്ത രാജ്യം ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ യു എസ് എ മെക്സിക്കോ കാന കാനഡ ഏതാണ് എസ് ചിലിയാണ് വഹിക്കാത്തത് ചിലിയാണ് ചിലി ബാക്കി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും വഹിക്കുന്നുണ്ട് വഹിക്കാത്ത രാജ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലിയാണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് എങ്കിലും വെറുതെ ചോദിക്കുന്നു ഉള്ളൂ പത്തൊൻപതാമത് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായ രാജ്യം ഏതാ പത്തൊൻപതാമത് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായ രാജ്യം സോറി പതിനെട്ടാമത് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായ രാജ്യം പത്തൊമ്പതായിരത്തി നമ്മൾ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പതിനെട്ടാമത് ജി ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായത് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി പതിനെട്ടാമത് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായത് യെസ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പത്തൊൻപതിന് എവിടെ നടത്തും ഇന്ത്യയിലാണ് പത്തൊൻപതിന് എവിടെ നടത്തും പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഇവിടെ നടത്തും പതിനെട്ട് ഇന്ത്യയിലാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുമരകത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും ജി ട്വൻറ്റി ഷെർപ്പ സമ്മേളനങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു കുമരകത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും ഓക്കെ പത്തൊൻപതാമതായി നമ്മൾ ഇനി എവിടെ നടത്തും ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി പത്തൊൻപതിന് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന ബ്രസീലിലാണ് പത്തൊൻപത് ബ്രസീലിലാണ് ഓക്കെ ബ്രസീലാണ് ഈ ജി സെവൻ ഉച്ചകോടി ജി സെവൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജി സെവൻ ഉച്ചകോടി നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തി ജി സെവൻ ഉച്ചകോടി ജി സെവൻ ഉച്ചകോടി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ജി സെവൻ യെസ് ഹിരോഷിമയിലാണ് ജി സെവൻ ഉച്ചകോടി വേദിയാവുന്നത് ഹിരോഷിമയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫിഫ വിമൺ വേൾഡ് കപ്പ് എവിടെയൊക്കെ നടക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ 
ഫിഫ വുമൻ വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ നടത്തും ഫിഫ വുമൺ വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് ഫിഫ വുമൺ വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് എവിടെയൊക്കെ നടത്തും നമ്മൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ന്യൂസിലാൻഡും ഓസ്ട്രേലിയയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ന്യൂസിലാൻഡിലും ഓസ്ട്രേലിയയും കൂടിയാണ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് വുമൺ നടന്നത് ന്യൂസിലാൻഡും ഓസ്ട്രേലിയയും കൂടിയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ഇതാ നോക്കിക്കോ നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഫുട്ബോൾ നടക്ക് വഹിക്കാത്ത രാജ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എവിടെ നടന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖത്തറിലാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് കിട്ടിയത് എംബാപ്പയ്ക്കാണ് കെലിയൻ എംബാപ്പയ്ക്കാണ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് കിട്ടുന്നു ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗവ് കൊടുക്കുന്നത് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിനാണ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗവ് കൊടുക്കുന്നത് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിനാണ് ഗോൾഡൻ ബോൾ ബോൾ കൊടുക്കുന്നത് ലിയോണൽ മെസ്സിക്കാണ് ഗോൾഡൻ ബോൾ കൊടുക്കുന്നത് ലിയോണൽ മെസ്സിക്കാണ് ബൂട്ട് കെലിയൻ എംബാപ്പയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു ഗ്ലൗവ് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിന് കിട്ടുന്നു ഗോൾഡൻ ബോൾ കൊടുക്കുന്നത് ലിയോൺ മെസ്സിക്കാണ് 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 ബോൾ കൊടുക്കുന്നത് മെസ്സിക്കാണ് ഇനി ബെസ്റ്റ് യങ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ യങ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരാ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിനാണ് യങ് പ്ലെയർ യങ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഫെർണാണ്ടസിനാണ് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് ഓക്കെ ആറാമത്തെ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആര് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ബഹിരാകാശത്ത് ആൾക്കാരെ എത്തിക്കുവാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി അതിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആർ ഹട്ടൻ ആണോ വി ആർ ലളിതാംബികയാണോ ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആണോ ഡോക്ടർ എസ് സോമനാഥ് ആണോ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആണ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ലളിതാംബിക തൽക്കാലം തുടാൻ നിൽക്കേണ്ട ആർ ഹട്ടൻ ആണ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അല്ലെ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക ഓക്കെ ഈ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമോ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷം ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി പതി പതിനേഴാണോ പത്തൊൻപതാണോ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി വി ആർ ലളിതാംബിക നേതൃത്വം നൽകുന്ന മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഹട്ടൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്ട് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് പ്രോജക്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കർത്തവ്യം നടക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കോവിഡൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോയില്ല ഓക്കെ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുമായിട്ട് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം റഷ്യയും ഫ്രാൻസുമാണ് റഷ്യ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ആണ് റഷ്യ ഫ്രാൻസ് ആണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇനി ഈ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്റർ ആണ് അല്ലെ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ് എച്ച് സി എഫ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോറി എച്ച് എസ് എഫ് സി കറക്റ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്
ഇതിൽ ചെയർമാനാവുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാണ് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാനാണ് ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിലവിൽ ഇദ്ദേഹം വി എസ് എസ് സിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി എസ് എസ് സി ഡയറക്ടറാണ് മലയാളിയാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിലവിൽ ആരാണ് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ നിലവിൽ ആരാ നിലവിൽ ആരാ നിലവിൽ നിലവിൽ എം മോഹനാണ് കേട്ടോ നിലവിലെ മോഹനാണ് നിലവിലെ മോഹനാണ് ഓക്കെ ഈ ഗഗനിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകരിച്ച ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടിന്റെ പേരെന്താ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചക്ക് അതിൽ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് നിലവിൽ വി എസ് എസ് സി ഡയറക്ടറാണ് ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടിന്റെ പേരെന്താ Yes, yes, yes. Humanoid robot in the pair. Yes, Vyoma Mitra. Or Vyoma Mitra. Vyoma Mitra is because of the ISRO initial system unit. ISRO initial system unit is the same. What do you call it? ISRO initial system unit. യൂണിറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വട്ടിയൂർക്കാവിലാണ് വികസിപ്പിക്കുന്നത് വ്യോമമിത്രയെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ എയുടെ ഇനിഷ്യൽ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിലാണ് ഓക്കെ ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളോട് ഇനി ചോദിക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം അല്ലെ ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ നമ്മൾ ഏത് വർഷമാണ് ഏത് മാസമാണ് ഏത് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ ബി ഓപ്ഷൻ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുമായി ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയിലെ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക കെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചന്ദ്രയാന്ത്രി നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചു ചാന്ദ്രയാന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് അല്ലെ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കെ എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗത്ത് ആൻഡ് പോളിൽ എന്ന് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്തു സതേൺ പോളിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ പറ്റി എ ടു ഇസഡ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് സതേൺ പോളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ ചാന്ദ്രയാന്ത്രി വിക്ഷേപിച്ചത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ ഒരു ദിനമായിട്ടൊക്കെ ആചരിക്കുകയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും പി എസ് ഇത് നമ്മളോട് മെയിൻസിന് ചോദിച്ചിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ത് ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാഷണൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു യെസ് ബഹിരാകാശ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു അല്ലെ ആ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തിയ സ്ഥലം നമ്മൾ ഏത് പേരിലാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നാഷണൽ സ്പേസ് ഡേ ആണ് ബഹിരാകാശ ദിനം എന്നൊന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പി എസ് ചോദിക്കും ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്ന പേരിലാണ് ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്ന എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്ന എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ രാജ്യം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ ചന്ദ്രയാന്ത്രിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാ ചന്ദ്രയാന്ത്രിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാ ചന്ദ്രയാന്ത്രിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാ പി പി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ പി വീരമുത്തുവേൽ
ഇതിൻ്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആരാ ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആരാ പി വീരമുത്തുവേലാണ് ആ ഇനിഷ്യലിൽ തന്നെ പി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി വീരമുത്തുവേലാണ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ മിഷൻ ഡയറക്ടർ മിഷൻ ഡയറക്ടർ എം മിഷൻ ഡയറക്ടർ എസ് മോഹൻ കുമാർ ആണ് മോഹൻ കുമാർ മോഹൻ കുമാർ ഐ എസ് ആർ ഇടെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആണ് എസ് സോമനാഥ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നു ഓൺലൈൻ ഐ എസ് ആർ ഇടെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് സോമനാഥ് ആണ് ഓക്കെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് പി വീരമുത്തുവയിലും മിഷൻ ഡയറക്ടർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഹൻ കുമാറുമാണ് ക്ലിയർ ആണ് ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ആദ്യ സർവീസ് നടത്തിയത് എന്നാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ആദ്യ സർവീസ് ഏത് മുതൽ ഏതുവരെ എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ പി എസ് സി ആദ്യ സർവീസ് ഏത് വർഷം എന്നും നമ്മളോട് ചോദിക്കാം വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ആദ്യ സർവീസ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ആദ്യ സർവീസ് നമ്മൾ പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആണോ ഇരുപത്തൊന്നാണോ ഇരുപതാണോ പതിനെട്ടാണോ ആദ്യ സർവീസ് അല്ലെ ഡൽഹി ടു വാരണാസി ആയിരുന്നു ഡൽഹി വാരണാസി വാരണാസി ഡൽഹി ടു വാരണാസി ആയിരുന്നു ആദ്യ സർവീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലായിരുന്നു അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലായിരുന്നു യെസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലായിരുന്നു നമ്മൾ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ആദ്യ സർവീസ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ സർവീസ് ഒക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അല്ലെ വന്ദേ ഭാരത് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർവീസ് ഏത് വർഷം ഏത് മാസം ഏത് ഡേറ്റ് വന്ദേ ഭാരത് കേരളത്തിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു വർഷം മാസം ഡേറ്റ് മലയ പെട്ടെന്ന് വർഷം മാസം ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ചെന്നൈ ടു മാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അത്ര ആഴത്തിൽ അങ്ങനെ പി എസ് സി നമ്മളോട് ചോദിക്കുമോ നമുക്ക് കേരളം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് മറക്കരുത് ഡേറ്റ് സൈന്യം തരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയാണ് ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരം ടു കാസർഗോഡ് ഈ ഇടയ്ക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ സർവീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി രണ്ടാമത്തെ സർവീസും പോയി ഓക്കെ കേരയിൽ ഡയറക്ടർ ആരെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരയിൽ ഡയറക്ടർ ആര് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരയിൽ ഡയറക്ടർ വി അജിത് കുമാർ ആണോ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ബാബു ആണോ യു ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ബാബു ആണോ ഗോപി കോട്ടമുറിക്കലാണോ കെ അനന്ത ഗോപനാണോ കേരയിൽ നിലവിൽ ഡയറക്ടർ കേരയിൽ ഈ ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മെല്ലെ ഇറങ്ങാം കേരളയിലെ നിലവിലെ ഡയറക്ടർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് അജിത് കുമാർ ആണ് വി അജിത് കുമാർ ആണ് കേരളിലെ നിലവിലെ ഡയറക്ടർ അജിത് കുമാർ ആണ് വി അജിത് കുമാർ ആണ് കേരളിലെ ഡയറക്ടർ കേരളയിൽ കടന്നു പോകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം എത്ര കേരളയിൽ കടന്നു പോകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം കേരളയിൽ കടന്നു പോകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളുണ്ട് അല്ലേ പാലക്കാട് പോകുന്നു ഇല്ല ഇടുക്കി പോകുന്നു ഇല്ല വയനാട് പോകുന്നു ഇല്ല പാലക്കാട് ഇടുക്കി വയനാടൊന്നും പോകുന്നില്ല പതിനൊന്ന് ജില്ലയിൽ കൂടി ബാക്കി പതിനൊന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കൂടിയൊക്കെ കേരളം കേരളയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ബാബു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ബാബു കെ ഫോണിൻ്റെ ആണ് എം ഡി ആണ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ബാബു കെ ഫോണിൻ്റെ എം ഡി ആണ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ബാബു കെ ഫോൺ നമ്മൾ എന്നാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കെ ഫോൺ കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കെ ഫോൺ കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയ കെ ഫോൺ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ഫോൺ കെ ഫോണിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ബാബു കെ ഫോൺ ആണ് കെ ഫോൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ ദിവസത്തിനും ഡേറ്റിനും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജൂൺ മാസം അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി 
ദിനമാണ് പാലക്കാട് വയനാട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കൂടി പോകുന്നില്ല ബാക്കി പതിനൊന്ന് ജില്ലയിൽ കൂടി നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കെ ഫോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ മാസം അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജൂൺ മാസം അഞ്ചാം തീയതിയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ അന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കെ ഫോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ കേരള ബാങ്കിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ ഡയറക്ടർ ആണോ ഡയറക്ടർ ആണ് ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ കെ അനന്തഗോപൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കെ അനന്തഗോപൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ നിലവിൽ കെ അനന്തഗോപൻ ആണ് ഇതാ നോക്കിക്കോ നമുക്കൊരു പത്ത് പേരെ കൂടി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകാം കേരള ബാങ്കിൻ്റെ സി ഇ ഒ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എസ് രാജനാണ് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ സി ഇ ഒ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് രാജനാണ് സി ഇ ഒ പി എസ് രാജനാണ് സി ഇ ഒ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യ ചാൻസിലർ ആണ് ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സജി ഗോപിനാഥ് ആണ് എസ് എൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് മുബാറക് പാഷ ഇത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുബാറക് പാഷ നമ്മളോട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ ഷാജി എൻ കരുണ ആണ് ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ ഷാജി എൻ കരുണ ആണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രഞ്ജിത്താണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്താണ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആരാ മലയാളം മിഷൻ കവി മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയാണ് മലയാളം മിഷൻ കവി മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ചാൻസലർ ഇവിടെ ഗവർണർ തന്നെയായിരിക്കും വൈസ് ചാൻസലർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എൻ സുഷമയാണ് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ എൻ സുഷമയാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ എം വി നാരായണനാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ കേരള കലാമണ്ഡലം ചാൻസലർ പദവി എപ്പോഴും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലെ നിലവിലെ ചാൻസലർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മല്ലിക സാരാഭായിയാണ് വിക്രം സാരാഭായുടെയും മൃണാളിനി സാരാഭായുടെയും മകളാണ് മല്ലിക സാരാഭായി വൈസ് ചാൻസലർ എം വി നാരായണനാണ് എം വി നാരായണൻ ചാൻസലർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മല്ലിക സാരാഭായിയാണ് പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെയർമാൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ആരാ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയാണ് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയാണ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി പിന്നെ കേരള ലളിതകല അക്കാദമി ചെയർമാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുരളി സീരോത്താണ് കേരള ലളിതകല അക്കാദമി ചെയർമാൻ മുരളി സീരോത്തും കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി ആയിരുന്നു സുഷമ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നല്ല കാര്യമില്ലേ ഓക്കെ അഭിമാനിച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ആയിരുന്നേല് ഓക്കെ കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആരാ ഒ എ സുണ്ണികൃഷ്ണനാണ് കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഒ എ സുണ്ണികൃഷ്ണനാണ് അപ്പോൾ ലളിതകല അക്കാദമി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുരളി സീരോത്താണ് കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എ സുണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ഫോക് ലോർ അക്കാദമി സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് യു ഷറഫലിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ മേഴ്സിക്കുട്ടി മാറി യു ഷറഫലിയായി നിലവിൽ ആരാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആരാ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ ചെയർമാൻ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആരാ പി ടി ഉഷയാണ് പി ടി ഉഷയാണ് പി ടി ഉഷ ഓർത്തിരിക്കുക പി ടി ഉഷ ഒരു നാല് കാര്യം കൂടി കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ നിലവിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറാണ് നിയമസഭ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എ എൻ ഷംസീറും നിയമസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറാണ് ഇപ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചോദിക്കാം അത് ചിറ്റയം ഗോപകുമാറും നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ എൻ ഷംസീറാണ് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ടി എ റഹീമാണ് പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ പി ടി എ റഹീമാണ് ഓക്കെ നിയമസഭാ ചീഫ് വിപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമസഭാ ചീഫ് വിപ്പ് ചോദിച്ചു
നിയമസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സിറ്റയും ഗോപകുമാറാണ് നിയമസഭ ചീഫ് വിപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ജയരാജ് ആണ് സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് എം ഷാജർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനപ്പോ മെല്ലെ ഇറങ്ങിയാണ് അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സാർ ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു മാരത്തോണിൽ വീണ്ടും കാണാം പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളിലും കാണാം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല അല്പം വൈകിയ പനിയുടെ ഇത്ര സീനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ നദികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നദികളെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പടപട പടപട നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് നേരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാം അപ്പൊ കേരളത്തിലെ നദികൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് കണ്ടൊരു ഐഡിയ വേണം ഓരോ നദിയും ഏത് ഭാഗത്താണ് കേരളത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണോ തെക്ക് ഭാഗത്താണോ മധ്യ ഭാഗത്താണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നദിയും ഏത് ജില്ലയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ വേണം വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദിയുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് നദികളെങ്കിലും ഏതൊക്കെ ജില്ലയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ മാപ്പിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ വേണം കേരളത്തിലെ ജില്ലകളെ കുറിച്ച് ഐഡിയ വേണം അതുവഴി ഒഴുകുന്ന നദികളെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ വേണം അപ്പൊ ചുമ്മാ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വലിയ ക്ലാറ്റുള്ള ഇമേജ് അല്ല എന്നാലും കാര്യം മനസ്സിലാവും നോക്കുക നമുക്ക് കാസർഗോഡ് വഴി ഒഴുകുന്ന ഒരു ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുണ്ട് കാസർഗോഡിനെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു ചുറ്റിയൊക്കെ ഒഴുകുന്ന നമുക്കൊരു ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുണ്ട് ചുമ്മാ പേര് പറഞ്ഞ് വിടുന്നേ ഉള്ളൂ കൂടെ നിൽക്കാം ഒന്ന് ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ താഴ്ത്തോട്ട് പോവാണ് പിന്നെ വളപട്ടണം പുഴ അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുപ്പം പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുപ്പം റിവർ പോകുന്നുണ്ട് സോറി വളപ്പട്ടണം അല്ല കേട്ടോ ഇനി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും വളപ്പട്ടണം പുഴ ഇതാണ് വളപ്പട്ടണം പുഴ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിന് താഴെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ പാലക്കാടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും പാലക്കാട് പാലക്കാട് അല്ല സോറി വയനാടേക്ക് പോവാണ് വയനാട് നമ്മുടെ ഈ കബനി പുഴയുണ്ട് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന റിവർ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോഴത്തേനും കുറ്റ്യാടി നദിയുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കുറ്റ്യാടി റിവർ ഇങ്ങനെ പോരുന്നുണ്ട് കുറ്റ്യാടി റിവർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പോരുമ്പോഴത്തേനും ചുമ്മാ ഓടിച്ചിട്ട് വിടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാലിയാർ റിവർ കോഴിക്കോട് വഴിയൊക്കെ ഒഴുകുന്ന ചാലിയാർ റിവർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വഴി ഒഴുകുന്ന ചാലിയാർ റിവർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ താഴ്ത്തൂടെ കടലുണ്ടി റിവർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് സോ റിവറുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു കേട്ടോ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കോ കടലുണ്ടി പുഴയ്ക്ക് ശേഷം പൊന്നാനി എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന പൊന്നാനി പുഴ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾ നമ്മുടെ വലിയൊരു പുഴയായിട്ടുള്ള ഭാരതപ്പുഴയാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഭാരതപ്പുഴയുടെ ബേസിനാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നമ്മുടെ പൊന്നാനി ഭാഗത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അറബിക്കടലിലേക്കൊക്കെ പതിക്കുകയാണ് അത് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും താഴ്ത്തോട്ട് പോരുവാണ് നമുക്ക് മണലിപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പുഴയൊക്കെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളം പാലക്കാടിന് ശേഷം നമ്മളിത് എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ വലിയൊരു പെരിയാർ റിവർ സോറി ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചാലക്കുടി പുഴയുണ്ട് ഓർക്കണം കേട്ടോടാ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയായിട്ടുള്ള ചാലക്കുടി റിവർ ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ചാലക്കുടി റിവറിന്റെ താഴെ പെരിയാർ റിവർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ത്തോട്ട് പോരുമ്പോൾ തൊടുപുഴ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവാറ്റുപുഴയാർ ഇങ്ങനെ പോരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ പറയുന്ന പെരിയാർ ഇങ്ങനെ പോയി ചേരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഭാഗത്ത് അവിടെ വെച്ചത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പ
മൂവാറ്റുപുഴയാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേരുന്നു ഓർത്ത് വെച്ചോളാം മൂവാറ്റുപുഴയാറ് ചേരുന്നു കോട്ടയത്തൂടെ ഒക്കെ ഒഴുകുന്ന മീനച്ചിലാർ വന്ന് ചേരുന്നു മീനച്ചിലാറിന്റെ താഴെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മണിമലയാർ വന്ന് ചേരുന്നു മണിമലയാർ പിന്നെയും താഴ്ത്തോട്ട് പോരുവാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല അപ്പൊ പെരിയാറത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പെരിയാറും പെരിയാറിന്റെ പോഷണ നദികളൊക്കെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പോരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെയുള്ള പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നദി പമ്പ റിവർ ആണ് പമ്പ ഇങ്ങനെ പോരുന്നു വേമ്പനാട് കാൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നു ഇതിന് താഴെ അച്ചങ്കോവിൽ റിവർ പോരുന്നു അച്ചങ്കോ അച്ചങ്കോവിലാറും ഈ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ആദ്യം ഈ ഓരോ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴും ഏത് ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പിന്നെയും താഴ്ത്തോട്ട് പോരുവാണത് ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോഴത്തേനും കല്ലട നദി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിവർ ആണ് കൊല്ലം ജില്ലയെത്തി കല്ലട നദി ഇങ്ങനെ പോരുവാണ് ചെയ്യുക കല്ലടയുടെ ട്രൈബ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് ചെന്തുണി അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നിക്കട്ടെ കല്ലട ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിക്കരയാർന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തിക്കര നദിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് താഴ്ത്തോട്ട് പോരുമ്പോൾ വാമനപുരം നദിയുണ്ട് വാമനപുരം അതിനുശേഷം കരമന റിവർ ഉണ്ട് കരമനയ്ക്ക് ശേഷം തെക്ക് ഭാഗത്തായി നെയ്യാർ റിവർ ഉണ്ട് ഓടിച്ചു വിട്ട വേറെ ഒന്നിനുമല്ല ഈ റിവറുകളുടെ പേര് കേട്ടാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് ഇവർ ഒരു ഐഡിയ വേണം മാപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദ്യം വരുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാല് അഞ്ച് റിവർ അതെവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു അതെവിടെ ചെന്ന് ചേരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റു ചോദിക്കാറുള്ളത് കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ ആ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവർ എവിടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അത് ഏത് ജില്ലകളിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓരോന്നും കൂടെ നിൽക്കുക ക്ലാരിറ്റി അല്പം ഇമേജിന് കുറവാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേരളത്തിലെ വലിയ നദിയായ പെരിയാർ പെരിയാറിന്റെ നീളം ഓർത്ത് വെക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് മൈലിൽ പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈൽ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം എപ്പോഴും ഓർക്കുക കേട്ടോ മൈല് മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ എന്നാ പറയാ അപ്പൊ ഈ കണക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം പി എസ് സി നമ്മളെ ചുറ്റിക്കാനായിട്ട് മൈലിൽ ചോദിച്ചാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള സ്ഥാനത്തെ മൈലിലേക്കൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചോണം ഒന്നുകൂടെ പറയാ കിലോമീറ്ററിലുള്ള ആളെ മൈലിലേക്കൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് കൊണ്ടൊക്കെ ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചോണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സോറി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എവിടെയാണ് പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവം നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ശിവഗിരി മലയിലാണ് പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവം നമ്മൾ പറയാ അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കുമളി തേക്കടി ആവാതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ശിവഗിരി മലയിലാണ് പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവം ചെന്ന് ചേരുന്നത് അല്പം മുമ്പ് കാണിച്ചു വേമ്പനാട് കായലിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് വേമ്പ വേമ്പനാട് കായലിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്ത് ആ ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും ചെന്ന് ചേരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നീളത്തിൽ ഒന്ന് പെരിയാർ നീളത്തിൽ രണ്ടാര ഭാരതപ്പുഴയാണ് നീളത്തിൽ രണ്ട് ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആനമലയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ആനമല എന്ന് പറഞ്ഞ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു സബ് റേഞ്ച് ആണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു മലനിരയാണ് ആനമല എന്ന് പറയുന്നത് ആനമല ഭാഗത്ത് ശരിക്കും ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജലത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് അറബിക്കടലിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അറബിക്കടലിൽ ഭാരതപ്പുഴ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷണനദികളാണ് തൂതപ്പുഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗായത്രി പുഴ തൂതപ്പുഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോഷകനദികളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഭാരതപ്പുഴ
കേട്ടോ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് പെരിയാറിന്റെ പതനം അറബിക്കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ കായൽ തരാതെ ചോദിക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ചാലിയാർ നമുക്ക് നോക്കാം ചാലിയാർ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇളമ്പലേരി കുന്നിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഉത്ഭവം ഇളമ്പലേരി കുന്ന് ചെന്ന് ചേരുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് അറബിക്കടൽ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയുമ്പോ പെരിയാർ നടുക്ക് ഭാഗത്തുള്ളതാണെന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിത്രം തെളിഞ്ഞു വരണം പെരിയാർ ഏറെക്കുറെ സെൻട്രലിലുള്ള ആളാണെന്നും ഓർക്കുക ഭാരതപ്പുഴ അതിന് മുകളിലുള്ള ആളാണെന്നും പമ്പ ഈ പെരിയാറിന് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ആളാണെന്നും ചാലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ മേളിലുള്ള ആളാണെന്നും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഓർഡർ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരണം കേട്ടോ അപ്പൊ ചാലിയാർ മേളിലാണെന്നും ചാലക്കുടി പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പെരിയാറിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ മേളിൽ പറഞ്ഞ ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കും ഇടയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വരണം സോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ ആൾക്കാരെ ഈ പറഞ്ഞ നദികളെല്ലാം ഈ നാല് അഞ്ചു പേരെ വടക്കു നിന്ന് തെക്കോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക ഇവരെ വടക്കു നിന്ന് തെക്കോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആരാണ് ചാലിയാർ വേണം ചാലിയാറിന് ശേഷം ഭാരതപ്പുഴ വേണം ഭാരതത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചാലക്കുടിപ്പുഴ വേണം ചാലക്കുടിക്ക് ശേഷം പെരിയാർ വേണം പെരിയാറിന് ശേഷം പമ്പ വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കേരളത്തിന്റെ നദികളെ ഒരു ഓർഡർ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ നാല് പേരെ ഓർക്കുക നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി കോച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നദികളെ അതിന്റെ നീർത്തടത്തിന്റെ വിസ്തൃതി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈനേജ് ബേസിന്റെ വിസ്തൃതി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്തിന്റെ അതായത് നദിയെ നദിയാവാൻ സഹായിക്കുന്ന വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന ചെറു നദികളെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ഏരിയ അതിന്റെ വിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് മേജർ റിവർ എന്നും മീഡിയം റിവർ എന്നും മൈനർ റിവർ എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ മേജർ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയുള്ള നദികളാണ് ചുമ്മാ പറയാ ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള നദികളെയാണ് നമ്മൾ മേജർ റിവർ മഹാനദികൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കുക ഇവരൊന്നും കേരളത്തിലില്ല കേരളത്തിലുള്ളത് നാല് പേര് മീഡിയം റിവേഴ്സ് ഉണ്ട് നാല് പേര് ഓർക്കാട്ടോ നാല് പേര് മീഡിയം റിവേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും മീഡിയം റിവേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ മീഡിയം റിവേഴ്സിൽ നാല് പേര് ഇതാണ് പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന നാല് പേര് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ നാല് പേര് ഒരു രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ തൊട്ട് രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ തൊട്ട് ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വരെ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരത്തിന് മേളിലുള്ളത് വലിയ നദികളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും വലിയ നദികളാണെന്ന് പറയും ഈ രണ്ടായിരം തൊട്ട് ഇരുപതിനായിരം വരെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മീഡിയം റിവർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ നാല് മീഡിയം റിവേഴ്സ് ആണുള്ളത് പറയാം കേട്ടോ ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ചാലക്കുടി പുഴ അത്ര ഇല്ലതിനും മീഡിയം റിവർ അല്ല പറഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത ആളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉത്ഭവം ആനമലയിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലാണ് ചെന്ന് പതിക്കുക ഉത്ഭവം ആനമല ചെന്ന് പതിക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലാണ് ശരിക്കും പെരിയാർ ഇങ്ങ് പോരുമ്പോ ആലുവേല് വെച്ച് രണ്ട് സ്ട്രീം ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മാർത്താണ്ഡം പുഴ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കും മാർത്താണ്ഡം പുഴ മറ്റൊന്ന് മംഗലം പുഴ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ മംഗലം പുഴയൊക്കെ ചെന്ന് ചേർന്ന് ചാലക്കുടി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെന്ന് പോവാറ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം വയനാടിലാണുള്ളത് വയനാട്ടിൽ കബനി ഉണ്ട് പിന്നെ ഭവാനി എവിടെയാണ് പാലക്കാട് ഉണ്ട് പാമ്പാർ ഇടുക്കിയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓർഡർ ശരിക്കും ഓർത്തോണം ഏറ്റവും മേളിൽ വയനാട് ഭാഗത്തുള്ള ആള് കബനിയാണ് വലിയൊരു നദിയാണ് അതിനുശേഷം പാലക്കാട് ാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് പാലക്കാട് നമുക്കുള്ളത് ഭവാനി റിവർ ആണ് ഭവാനി റിവർ ഇതിനും താഴ്ത്തോട്ട് നമ്മൾ പോരുമ്പോൾ ഓർക്ക ഭവാനിയുടെ താഴ്ത്തോട്ട് പോരുമ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഭാഗത്ത് പാമ്പാറുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം നോക്കിയേ കബനി റിവർ തൊണ്ടാർമുടി എന്ന് പറയാം തൊണ്ടാർമുടി ഭാഗത്ത് പനമരം നദിയും അതുപോലെ മാനന്തവാടി നദിയും കൂടെ ഏകദേശം കൂടിച്ചേർന്ന് കബനി ഉത്ഭവിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കബനി കബനിയും കുറുവാ ദ്വീപും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഇനി അടുത്ത് ഭവാനി റിവർ ഓർക്കണം ഭവാനി റിവർ ശിരുവാണി ശിരുവാണി പ്രദേശത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നീലഗിരി
ഉന്നമന മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൊടുമുടികളുള്ള ഒരു മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ആണ് മല നിരയാണ് ഇവിടെ ആനമുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് ഉള്ള പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊടുമുടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആനമുടിയുടെ പരിസര പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഏറെക്കുറെ ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആനമുടിയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ശരിക്കും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാറിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശത്തുകൂടി മൂന്നാറിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുകൂടിയൊക്കെ ഒഴുകി നമ്മുടെ ആ മറയൂർ ചിന്നാറ ആ വഴിയൊക്കെ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് പാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിലിയൻസിന് പക്ക ഇപ്പം കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കണം നിർബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉത്ഭവം ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കൂടാന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ പി എസ് സി എപ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഷഫിൾ ചെയ്തതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഉത്ഭവം ഓർത്തിരിക്കണം ചെന്ന് ചേരുന്നത് പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മൾ പടപട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യുകയാണ് എടാ ഇതിൻ്റെ നീളം ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് തന്നോളാം കേട്ടോ നോക്കിക്കോ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പടപടാ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയണം ഓരോന്നും ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ സോ അതുപോലെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പൊക്കോളുക കേരളത്തിലെ ആകെ നദികളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി നാല് എന്നാണ് പറയുക നാൽപ്പത്തി നാല് ആകെ നദികളുടെ എണ്ണം ഒരു നദിക്ക് നദിയാവാൻ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളം ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഒരു നദിക്ക് നദിയാവണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒരു പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു നദി എന്ന ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേബലിൽ അറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ നീളം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ആ റൂള് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണ് നമുക്കുള്ളത് മുപ്പത്തിനാല് കായലുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ശരി പോട്ടെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം ഇതിൽ മൂന്നാളെ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാവും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ മിച്ചമുള്ള മൂന്ന് പേരാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇനി നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഓർക്കുക നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള എത്ര നദികൾ കേരളത്തിലുണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള എത്ര നദികളാണ് ശരിക്കും കേരളത്തിലുള്ളത് പതിനൊന്ന് നദികളാണ് നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള നദികളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇനി കേരളത്തിൽ ഉള്ള നദികളിൽ വടക്കേ അറ്റത്തെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ നദിയുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ആ ചെറിയ നദിയുടെ പേരാണ് മക്കളെ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒത്തിരി ഫാ കുറച്ച് ഫാക്ടുകൾ പറയുക എന്നല്ലാതെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ വലിയ കോൺസെപ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ആകെ നാൽപ്പത്തിനാല് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന എത്രയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണമാണ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ മേളിൽ പതിനൊന്നെണ്ണമാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രമോദ് സാറിന്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേരളത്തിൽ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ നദിയാണ് മക്കളെ ഏത് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാർ നമുക്ക് പറയാം കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അടുത്തുള്ള നദിയാണ് നെയ്യാർ നെയ്യാർ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം അടുത്ത് നദികൾ മലിനമാക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷയൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനം ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കേരളമാണ് കേരളം നദീ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഈ വക ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക താഴ്ത്തോട്ട് പോകുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി നമ്മൾ അതിന്റെ നീളം കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പെരിയാറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ നദി നമുക്ക് പെരിയാർ എന്ന് പറയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള നദിയാണെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നാൽ ശരിയാകുമോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള നദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാകുമോ ശരിയാകും ആ നദി എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഏകദേശം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ നീളം വരിക പത
കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഇടുക്കി ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് നദിയുടെ പേര് പാമ്പാർ എന്നാണ് പാമ്പാർ ബെന്മൂർ ടി എസ്റ്റേറ്റ് എന്നും ആന മുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചെറുത് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നത് ഓർക്കുക അത് പാമ്പാറാണ് ഇനി കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമ്മൾ പറയും കേരളത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നദികളും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നദികളും പക്ഷെ അറബിക്കടലിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറബിക്കടലിലേക്ക് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികളും ചെന്ന് ചേരുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് ചില നദികൾ ചില കായലുകളിൽ ചില നദികൾ ചില തടാകങ്ങളിൽ ഒക്കെ ചെന്ന് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഓർക്കുക കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദി രാമപുരം പുഴയാണ് രാമപുരം പുഴ രാമപുരം പുഴയുടെ നീളം എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ആർക്കറിയാവുന്ന കമന്റ് ചെയ്യാവോ രാമപുരം പുഴയുടെ നീളം എത്രയാണെന്ന് കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി രാമപുരം പുഴയാണ് ഏറെക്കുറെ പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ നീളം പറയുക പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ ഓർക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലും ചെറിയ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവർ കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നില്ല ഇനി ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറ അതിന്റെ ഉത്തരം മക്കളെ അയിരൂർ പുഴയാണ് അയിരൂർ പുഴ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അയിരൂർ പുഴയാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ചോദിച്ചാലോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുക അയിരൂർ പുഴ തന്നെ ഓക്കെ അയിരൂർ പുഴ അയിരൂർ പുഴയുടെ നീളം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏകദേശം പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പറയാ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അയിരൂർ പുഴയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ നദി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇതും ഈ രണ്ടെണ്ണം ഓർക്കാട്ടോ നമ്മൾ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അപ്പൊ ഇവർ എവിടെയാ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ഇവർ എവിടെയാ ചെന്ന് പതിക്കുക ഇവർ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഉപ്പളക്കായലിലാണ് ഉപ്പളക്കായലിലാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ചെന്ന് പതിക്കുക അറബിക്കടലിലേക്ക് നേരെ ചെന്ന് ചേരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അയിരൂർ പുഴ അയിരൂർ പുഴയും ഒരു ഇടവക്കായൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കായലിലേക്കാണ് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ഇതൊരു കായലിലേക്ക് അത് നേരിട്ട് കടലിലേക്ക് ചെല്ലുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇനി കല്ലടയാറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കല്ലടയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നദി കല്ലടയാണ് കല്ലടയാറിന്റെ പോഷക നദികൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് ഓർക്കുക കുളത്തൂപ്പുഴ കുളത്തൂപ്പുഴ കല്ലടയാറിന്റെ പോഷക നദിയാണ് കുളത്തൂപ്പുഴ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം കുളത്തൂപ്പുഴ കുളത്തൂപ്പുഴ ശരിയായ ഉത്തരവാണ് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതമുണ്ട് ഈ കല്ലടയാറിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതമുണ്ട് ആ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു നദി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേര് പറയാവോ ഒരു മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചെന്തുരുണിയാർ എന്ന് വിളിക്കും ചെന്തുരുണിയാർ ചെന്തുരുണി നദി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോഷക നദി മൂന്നാമത്തെ പോഷക നദി കൽത്തുരുത്തിയാണ് കൽത്തുരുത്തി കൽത്തുരുത്തി കല്ലടയാറിന്റെ പോഷക നദിയാണ് അപ്പൊ കുളത്തൂപ്പുഴ ചെന്തുരുണി കുളത്തൂപ്പുഴ ചെന്തുരുണി കൽത്തുരുണിയാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കല്ലടയാറിന്റെ പോഷക നദികളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് പാമ്പാറാണ് കടലിൽ പതിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് രാമപുരം പുഴയാണ് ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് ചോദിച്ചാലോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ ചോദിച്ചാലോ അയിരൂർ പുഴയാണ് കല്ലടയാറിന്റെ മൂന്ന് പോഷക നദികളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശേഷം മുമ്പോട്ട് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം പുനലൂർ തൂക്കുപാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി പുനലൂർ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കല്ലടയാർ കല്ലടയാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവും ഈ പറയുന്ന കല്ലടയാണ് കല്ലട പ്രോജക്ട് കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് അടുത്ത പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്താൽ മതി പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന
അഷ്ടമുടിക്കായൽ ഉത്തരം പറയാം കേട്ടോ അഷ്ടമുടിക്കായൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ട്രോഫി വള്ളംകളിയൊക്കെ നടക്കുന്ന അഷ്ടമുടിക്കായൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം അടുത്തെ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറയണം തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തുഷാരഗിരി കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടും ചിന്തിച്ചു പോകും അപ്പൊ കോഴിക്കോടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നദി ആലോചിക്കുക കോഴിക്കോടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് പണ്ട് ഭയങ്കര മലിനീകരണം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നദി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാവൂർ ഗോളിയോ റയോൺസിന്റെ കഥയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള നദി അതായത് ആ ചാലിയാറാണ് അപ്പൊ ചാലിയാറിന്റെ ആദ്യകാല പോഷക നദികളായ ചാലിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന പുഴയിലാണ് ശരിക്കും തുഷാരഗിരി എപ്പോഴും ഓർക്കുക വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നദിയുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കുന്നിലായിരിക്കും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലായിരിക്കും കേരളത്തിലെ കേസൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തോട് അനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും ഭൂരിഭാഗവും കാണപ്പെടുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഓർക്കാട്ടോ ചാലിപ്പുഴയിലാണ് ശരിക്കും തുഷാരഗിരി ഉള്ളത് അടുത്ത പരവൂർ കായലിൽ പരവൂർ കായലിൽ പതിക്കുന്ന നദി പരവൂർ കായലിൽ പതിക്കുന്ന നദി ഏതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തിക്കര പക്കി അപ്പൊ ഇത്തിക്കരയാറാണ് കേട്ടോ ഇത്തിക്കരയാർ പരവൂർ കായലിൽ പതിക്കുന്നത് ഇത്തിക്കരയാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിക്കര പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ആറാണ് പരവൂർ കായലൊക്കെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കായലാണ് അവിടെ പതിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത്തിക്കരയാറാണ് കുറച്ച് പ്രത്യേകത ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ മുമ്പോട്ട് വീണ്ടും പോകുന്നു കിള്ളിയാർ കിള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രദേശമാണ് കിള്ളിപ്പാലമൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതാണ് അപ്പൊ കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്ത് കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്ത് കിള്ളിപ്പാലം കഴിഞ്ഞ് വലത്തോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതുവഴി പോകുമ്പോൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമുണ്ട് അതാണ് മക്കളെ പൊങ്കാല നടക്കുന്ന ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം അപ്പൊ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്താണ് കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്ത് നമുക്ക് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം പറയാം അടുത്ത മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം നാഗമ്പടം പാലത്തിന്റെ താഴ്ത്തൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ഉത്തരം മീനച്ചിലാർ സോ കോട്ടയം കോട്ടയത്താണ് നാഗമ്പടം മൈതാനവും നാഗമ്പടം പാലവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ ശരി അത് അരുവിക്കര പേപ്പാറ ഈ അണക്കെട്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അരുവിക്കര പേപ്പാറ ഈ അണക്കെട്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന നദി അരുവിക്കര പേപ്പാറ ഈ അണക്കെട്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന നദി മക്കളെ സുധീർ ഡാഷ് കരമന കരമന കരമനയാർ കേട്ടോ കരമനയാർ അരുവിക്കര പേപ്പാറ എന്നീ അണക്കെട്ടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരമനയാറാണ് കരമന അടുത്ത് മീൻവല്ലം ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മീൻവല്ലം വെള്ളച്ചാട്ടം മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മീൻവല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ മുട്ടിയല്ല മീൻവല്ലം മീൻവല്ലം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയൊരു നദിയാണ് മീൻവല്ലം പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ നോക്കുക തുപ്പനാട് പുഴ ഓർക്കണം എപ്പോഴും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും മറ്റും ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു നദിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ തുപ്പനാട് പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഏതിൻ്റെയാണെന്നറിയോ തുപ്പനാട് പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് തൂതപ്പുഴ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തൂതപ്പുഴ തൂതപ്പുഴയുടെ പോഷണ നദിയാണ് തുപ്പനാട് പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് തൂതപ്പുഴയുടെ പോഷണ നദിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ തുപ്പനാട് പുഴ മീൻവല്ലം പ്രോജക്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു വെച്ചോളാം അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു വളപട്ടണം നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിന്റെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നെന്നാണ് ബ്രഹ്മഗിരി ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകൾ അപ്പൊ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ശരിക്കും വളപ്പട്ടണം നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ആറ്റുകാല് കിള്ളിയാറ് മീനച്ചിലാർ കോട്ടയം അരുവിക്കര പേപ്പാറ ഡാമ് കരമന തുപ്പനാട് മീൻവല്ലം ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൂതപ്പുഴ മീൻവല്ലം ബന്ധമുണ്ട് വളപ്പട്ടണം ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രിലിംസിന്റെ ഏതിന്റെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് പ്രിലിംസിന്റെ ചോദ്യം കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വറ്റി വരണ്ടു പോയ അട്ടപ്പാടിയിലെ ഏത് പുഴയാണ് ഒഴുക്ക് വീണ്ടെടുത്തത് കൊടുങ്ങര കൊടുങ്ങര പള്ളം പുഴ കൊടുങ്ങര പള്ളം പുഴ എസ് ആർ ടി പക്ക പറഞ്
ഇനി മീലച്ചിനാറിന്റെ നദീതീര പട്ടണങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോട്ടയം കോട്ടയം ഓർക്കാം സ്ഥിരം കേരളത്തിൽ പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പാല മീനച്ചിലാറാണ് ആദ്യം കര കവിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റു മാനൂറോ ഈറ്റു ഈരാറ്റുപേട്ട ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മഞ്ഞ നദി കുറച്ച് കേട്ടിട്ട് ലോകത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഹൊയാങ്ഹോ റിവർ എന്നും ഇന്ത്യയിൽ മഞ്ഞ നദി ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ കുറെ സൈഡ് പിടിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറ്റിയാടി റിവർ ആണ് കുറ്റിയാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കോഴിക്കോട് എപ്പോഴും ചിന്തയുണ്ടാവണം മൂരാട് പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റിയാടി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് അതുകൊണ്ട് മൂരാട് പുഴ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കുറ്റിയാടിയാണ് കുറ്റിയാടി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മറയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് മറയൂർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും മറയൂർ അപ്പൊ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് മറയൂരിലൂടെ കടന്നു പോവുക അത് പാമ്പാറാണ് പാമ്പാർ മറയൂർ ചന്ദനക്കാട്ടുകളിലൂടെ മറയൂർ ചന്ദനക്കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പാമ്പാറാണെങ്കിൽ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏതാ നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോരുന്ന നമ്മുടെ ചാലിയാർ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചോണം കേട്ടോ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി അട്ടക്ക അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒത്തിരി നദിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നദി ഒരു നദിയാണ് ശിരുവാണി നദി എന്ന് പറയും ശിരുവാണി അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് ഭവാനിപ്പുഴ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് അട്ടപ്പാടി സോഴ്സ് ഉള്ളതാണ് ഭവാനി നദി നമുക്ക് പറയാം തൂതപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷ നദിയായ തൂതപ്പുഴ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതെല്ലാം അട്ടപ്പാടിയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അടുത്തത് കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സംഘത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വടക്ക് ഭാഗത്താണ് കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സംഘത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ചോദിച്ചാൽ ഭാവലിപ്പുഴയാണ് ഭാവലിപ്പുഴ ഭാവലി ഭാവലിപ്പുഴ കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സംഘത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഓർക്കുക യൂറോപ്യന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന നദിയാണ് മക്കളെ മയ്യഴിപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ മാഹിപ്പുഴ മയ്യഴിപ്പുഴ മയ്യഴിപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ മാഹിപ്പുഴ എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വയനാടൻ കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് വയനാടൻ കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് രണ്ട് പേര് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പേര് വന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കുക മാഹി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഫ്രാൻസിന്റെ അധീനതയിലുള്ളതായിരുന്നു ബാക്കി തലശ്ശേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ബാക്കി പ്രദേശങ്ങളോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നിന്ന് ശരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ഓർക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നിന്ന് ശരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദ്വീപുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് യൂറോപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഫ്രാൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസിനെയും ബ്രിട്ടനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഈ പാത്തിനെ ജലത്തിൻ്റെ ഈ പാത്തിനെയാണ് ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നിന്ന് ശരിക്കും വിളിക്കുക ഇതൊരു പാസേജ് ആണ് ചാനലാണ് ഇതുപോലെ കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകേന്ദ്രത്തെയും ഫ്രാൻസുകാരുടെ ഭരണകേന്ദ്രത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകേന്ദ്രമല്ല ഭരണമുള്ള ഭാഗത്തെയും രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന നദിയായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന് സോ എല്ലാം മയ്യഴിപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ മാഹിപ്പുഴ എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ് ഈ കാര്യങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് വില്യം ലോകന്റെ മലബാർ മാനുവൽ മലബാർ മാനുവൽ ആരുടെ കൃതിയാണെന്നൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ വില്യം ലോകന്റെ മലബാർ മാനുവലിൽ പ്രതിപാദിച്ചി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കോരപ്പുഴ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നു ട്രെയിനിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൻഡോ സൈഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പാലത്തിലൂടെയാണോ ആ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നത് അവിടെ ഏത് നദിയാണെന്നുള്ളൊരു ബോർഡിലൊക്കെ മിക്കവാറും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ പല നദികളും നിങ്ങൾക്ക്
ഇനി എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ നാടൻ പ്രേമം എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ നാടൻ നാടൻ പ്രേമം ഇത് മിക്കവാറും ഒരു സിനിമയിലും കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുമായിരിക്കും എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ നാടൻ പ്രേമം എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ എന്ന് പറയും ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ നാടൻ പ്രേമത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു പി എസ് സി നിരവധി അനവധി തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അവസാനമായി നിങ്ങൾക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച അരന്തതി റോയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് കോട്ടയം നഗരത്തിലൂടെ പാലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി മീനച്ചിലാറാണ് ഉത്തരം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇത് പക്ക നമ്മൾ ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയതല്ല കുറെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് ഉത്ഭവവും പതനവും ചില പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോയതാണ് അപ്പോൾ വയ്യ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഏകദേശം എൻ്റെ വൈൻഡ് അപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൻസൂർ സാർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് മൻസൂർ സാർ ഇപ്പോൾ വരും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രിലിംസ് എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണും ടിൽ ദൻ ബൈ ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്താണ് വിശേഷം ഇതും കൂടെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി എത്ര രണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതും കൂടെ ഉള്ളൂ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഞാനാണ് ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ സോ നമ്മൾ വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കാതി ബോർഡ് എൽ ഡി സി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിലിംസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസിൻ്റെ പ്രിലിംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നാലെണ്ണം എന്ത് ചെയ്തോണം ഒന്ന് ഓടിച്ചോണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു സെയിം ആണ് പ്രിലിംസ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് മിന്നിച്ചോണം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ രണ്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് സിലബസിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണം അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് നോക്കണം നാളെയും കൂടെ ഞാൻ കയറും അങ്ങനെ മാക്സിമം പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറ്റാവുന്ന അത്രയും ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു പോവേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പറയുന്നുള്ളൂ സോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ സുഷിര സിദ്ധാന്തം മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ത് സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറിയുടെ രണ്ട് മലയാളമുണ്ട് ഒന്ന് സുരക്ഷാ വാൽവ് തിയറി സുരക്ഷാ വാൽവ് സിദ്ധാന്തം സുരക്ഷാ സുഷിര സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ 
ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റും കൂടെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനിയോ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതേ എ ഓഹ്യൂം നമുക്കറിയാം ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് എ ഓഹ്യൂം ആണെന്ന് അറിയാലോ എ ഓഹ്യൂം അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തോട് കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇനി കൂടുതൽ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് ഒരു സബ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ത്യക്കാർ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്തോളും എന്ത് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നോളും എന്നാൽ അത് ആർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സേഫ്റ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ഇനി വേറെ എന്തു ചെയ്യില്ല വേറെ വരില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പതുക്കെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളും ഒരു മയത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കോളും ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി ആരാണ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ആരുടെ ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലാലാ ലജ്പത് റായ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പം ലാലാ ലജ്പത് റായ് ആണ് സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നാൽ ഈ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ഓഹ്യൂമിനെയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സോ രണ്ടാൾ പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാരാണ് അത് ലാലാ ലജ്പത് റായിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എ ഓഹ്യൂമാണ് അപ്പൊ സേഫ്റ്റി വാൽവ് തിയറി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ഉത്തരം എന്താ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വരുന്നതിന് മുന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വിളിക്കാം ഐ എൻ സിയുടെ മുൻഗാമി എന്നും ഏതിനെ വിളിക്കാം ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ എ ഓഹ്യൂം സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ പി എസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരുടെ കാലത്ത ഡഫറിൻ പ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐ എൻ സി രൂപീകരിക്കുന്നത് ഡഫറിൻ പ്രഭു ആണ് എന്ത് വിളിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എ ഓഹ്യൂമാണ് സ്ഥാപകൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോംബെയിലെ ഗോകുൽദാസ് തേജ്പാൽ കോളേജിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് രൂപീകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെ ആണ് ബോംബെയിലെ ഗോകുൽദാസ് തേജ്പാൽ കോളേജ് എന്നുള്ളതും അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി മുമ്പേ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച വേദി എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരുന്നു പൂനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ പ്ലേഗിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോംബെയിലേക്ക് വേദി മാറ്റിയത് അപ്പം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളന വേദി ഏതായിരുന്നു പൂനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം പി എസ് സി അത് എന്ത് ചെയ്തതാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ആ ചോദ്യം വന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച വേദി പൂനെ ആയിരുന്നു ഇനിയോ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് പ്രതിനിധികളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പങ്കെടുത്തത് ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രതിനിധികളാണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പൊ അത്
പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഓർക്കണം ഇനി അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു മലയാളിയാണ് ആ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി പിള്ള കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി പിള്ള എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മുമ്പേ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇനി പേരിട്ടത് ആരാ പേരിട്ടത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമെന്ത് ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ പേരിടുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വയസ്സിന് മൂത്ത ആളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് പേരിടുന്ന ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് എന്നുള്ളത് ഇനിയോ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രകാരൻ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രകാരൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ കേട്ടോ പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ ആരാ പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നിടത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നോമിനിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് തോൽക്കുന്നില്ലേ ആ ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രകാരൻ മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്ത് ഒഫീഷ്യൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യനെ കൂടെ ഓർക്കുക അത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ അത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബേസിക് ഫാക്ടുകളാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ പ്രമേയം ആരാ അവതരിപ്പിച്ചു ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ അവതരിപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യരാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സമ്മേളനങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനമാണ് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സമ്മേളനം ദാദാഭായ് നവറോജി ദാദാഭായ് നവറോജി അവിടെ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പേരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പങ്കെടുത്തത് മൂന്നാമത് സമ്മേളനം കറക്റ്റ് ക്രമം നോക്കുമ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്താറ് എൺപത്തേഴ് അത് നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുമല്ലോ മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എം യു എന്നുള്ള ലെവലിൽ മൂ എന്ന് നോക്കുക അതിൽ തന്നെ മുസ്ലിം എന്നുള്ളതും കിട്ടും മദ്രാസ് അപ്പം ഈ മാ എന്നുള്ള അക്ഷരം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബദറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ബദറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി ആണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബദറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ മുസ്ലിം മദ്രാസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തേത് മുസ്ലിം ആണ് മദ്രാസ് അപ്പം ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയോ തൊട്ടടുത്ത സമയമുള്ള നാലാമത്തത് എൺപത്തി എട്ട് ജോർജ് യൂൾ ആദ്യത്തെ വിദേശി അലഹബാദ് സമ്മേളനം ആദ്യത്തെ വിദേശിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് യൂൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ജോർജ് യൂൾ എവിടെയാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അലഹബാദ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ എടുത്തു ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയ വിദേശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്തു ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഈ മൂന്നാമത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ എത്ര ആള് പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ എത്ര ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഒന്നാമത്തേതിൽ നമുക്കറിയാം എഴുപത്തി രണ്ട് ആളുകളാണ് രണ്ടാമത്തേതിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാണ് മൂന്നാമത്തതിൽ അറുന്നൂറ്റി ഏഴാണ് സോ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മളവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കണം എഴുപത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലേതാ വന്ദേ മാതരം ആദ്യമായി ആലപിച്ച സമ്മേളനം അതൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് തഴമ്പിച്ചതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വന്ദേ മാതരം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിനെ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല റഹ്മ
ടാഗോർ ആണ് ആലപിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇനിയോ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി ശങ്കരൻ നായർ അമരാവതി സമ്മേളനം അത് നമുക്ക് എന്നും ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് സി ശങ്കരൻ നായർ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ അമരാവതി സമ്മേളനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്നുള്ള വർഷം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം സി ശങ്കരൻ നായരുടെ എന്നും ചോദിക്കുന്ന എസ് സി ആർ ടി ഉള്ള പുസ്തകമാണ് ഏത് ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും സോ ഗാന്ധി ആൻഡ് അനാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏത് സി ശങ്കരൻ നായരുടെ പുസ്തകം സി ശങ്കരൻ നായർ നമുക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസിൽ പ്രത്യേകം ഒരു കോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ത് വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ അംഗത്വം നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി അതേപോലെ തന്നെ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയെ തുടർന്ന് വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ അംഗത്വം രാജിവെച്ചതും ഇതേ സി ശങ്കരൻ നായരായിരുന്നു സോ ആ ഫാക്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ മലയാളി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ശങ്കരൻ നായരാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയെ തുടർന്ന് ആ പദവി ആര് രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു സി ശങ്കരൻ നായർ രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഏത് ഗാന്ധി ആൻഡ് അനാർക്കി ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും ഇനിയോ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ബനാറസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഗോഖലയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് അപ്പൊ ഗോഖല പ്രസിഡന്റ് ആയ ബനാറസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വദേശി മുദ്രാവാക്യം സ്വദേശി എന്ന മുദ്രാവാക്യം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്ന സമ്മേളനമാണ് ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഗോഖല പ്രസിഡന്റ് ആയ ബനാറസ് സമ്മേളനം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്തോ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാ അല്ലെ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വദേശി എന്ന മുദ്രാവാക്യം സ്വദേശി എന്ന മുദ്രാവാക്യം അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് ഈ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദേശ വസ്തുക്കളൊക്കെ ബഹിഷ്കരിക്കുക ബാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലെവലിൽ സോ ബനാറസ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടൂലേ ബനാറസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതിലത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ ഗോ കലയെ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ കൊണ്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി വിദേശ വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പോയി കൊണ്ട് കള എന്ന് പറയൂലേ അത് തന്നെ അല്ലേ ഗോ കളയ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ അവിടെ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ചു പിന്നെയോ സ്വദേശി എന്ന മുദ്രാവാക്യം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചതും ഇതേ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഏത് സമ്മേളന സ്വദേശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ബാൻ ചെയ്യല്ലേ വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബനാറസ് സമ്മേളനം അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ ഗോഖലെ ഗോഖലെ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ പോ കൊണ്ട് കള എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഗോഖലെ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും സാധാരണ പി എസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതെപ്പോഴേ ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഇതറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കാണാപ്പാടായിരിക്കും സോ തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ കൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വരാജ് അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്നുള്ളത് സ്വരാജ് അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്ക ആളുകളും ഏതിലേക്ക് ചാടിക്കേറും മിക്ക ആളുകളും ലാഹോറിലേക്ക് ചാടിക്കേറും സ്വരാജ് അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് സ്വരാജ് അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ
ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ സ്വര ഏതാ അത് പൂർണ്ണ സ്വരാജാണ് അത് നെഹ്റുവിൻ്റെ സമ്മേളനമാണ് ലാഹോറിലെ സമ്മേളനം തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് പലവട്ടം ചോദിക്കാറുണ്ട് എ ഓപ്ഷൻ ഏത് തന്നെ ആയിരിക്കും എ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാഹോർ തരുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ സ്വരാജ് അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ലാഹോർ എന്ന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അത് പി എസ് സി ഉദ്ദേശിച്ചത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് തന്നെയാണ് ചോദ്യകർത്താവ് അവിടെ പൂർണ്ണ എന്ന് ചേ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഞാനല്ലേ അത് തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലേ അത് തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാഹോറും കറുപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോരും പക്ഷെ ആ സന്തോഷം എന്ത് ചെയ്യും ബസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതോടുകൂടെ അത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും സോ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ സ്വരാജ് അംഗീകരിച്ച സമ്മേളനം കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ സമ്മേളനമാണ് മറ്റത് പൂർണ്ണ സ്വരാജാണ് ലാഹോറാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരുന്നു ഇനി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂറത്ത് പിളർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂറത്ത് പിളർപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷാണ് കോൺഗ്രസ് മിതവാദികളെന്നും തീവ്രവാദികളെന്നും രണ്ടായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞ സമ്മേളനം എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരു വിഭാഗം ഘോഷയാത്ര പോലെ എഴുന്നേറ്റ് പോയ വർഷം ഘോഷയാത്ര പോലെ എഴുന്നേറ്റ് പോയ വർഷം എന്നുള്ള ലെവൽ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴിലാണ് ഘോഷിൻ്റെ സമ്മേളനം എന്നുള്ള ലെവൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എഴുന്നേറ്റ് പോയ വർഷം ഇതേതാ സൂററ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സൂററ്റ് സമ്മേളനം എന്നുള്ളത് സോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം റാഷ് ബിഹാരി ഘോഷ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിലാണ് കൽക്കത്ത സമ്മേളനം ബി എൻ ദാറാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് പക്ഷെ അവിടെ ബി എൻ ദാറിനല്ല ചോദിക്കാറുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിക്കപ്പെടുന്നത് ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കൽക്കത്ത സമ്മേളനമാണ് അവിടെ എന്താണ് ബി എൻ ദാറാണ് അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് പക്ഷെ ആ ഫാക്ടിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല അവിടെ നമ്മളോട് സരള ദേവി ചൗദുരാണി അതാണ് നമ്മളോട് ആദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് ആദ്യമായി ജനഗണമന ആലപിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് സരള ദേവി എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ബി എൻ ദാർ എന്നുള്ള പേരിന് പ്രാധാന്യം കുറവാണ് എന്നാലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ആലപിച്ചത് ആരാണ് സരളാദേവി ചൗദുരാണിയാണ് കൽക്കത്തയിലെ സമ്മേളനത്തിൽ ജനഗണമന ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ആലപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സമ്മേളനം ഇനി പതിനാറിലെ സമ്മേളനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലക്നൌ സമ്മേളനം ലക്നൌ സമ്മേളനത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താ കോൺഗ്രസും ലീഗും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലക്നൌ സമ്മേളനം അത് ആ പേര് തന്നെ നോക്ക് കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ലീഗ് തലതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അവിടെ കണ്ടാൽ മതി എന്നും കോൺഗ്രസും ലീഗും ഏകദേശം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ സീറ്റിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ആ നമ്പറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കോൺഗ്രസ് ഇത് ലീഗ് അപ്പൊ കോൺഗ്രസും ലീഗും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലക്നൌ സമ്മേളനം ലക്നൌ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ലക്ക് എന്താ ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ സമ്മേളനമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു എ സി ഒന്നും സമ്മേളനത്തിനില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ എ സി മജൂന്ദാർ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ സോ ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസും ലീഗും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ലക്നൗ ഉടമ്പടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് പിന്നെ അവിടെ ലെക്ക് എന്താ ഗാന്ധിജി നെഹ്റും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ സമ്മേളനം പിന്നെയോ ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുമ്പോൾ എ സി ഒക്കെ വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എ സി മജൂന്ദാറാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലും എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എന്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു വനിതാ പ്രസിഡന്റ് കൽക്കത്തയിൽ ആനി ബസന്റ് ക
പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം ആരിലേക്കായിരിക്കും ആനി ബസൻ്റിലേക്കായിരിക്കും കാരണം അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വനിത പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് മുന്നിൽ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മധുര പതിനേഴിലേക്ക് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു പോവും പിന്നെ അപ്പം ആ പതിനേഴ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പതിനേഴിൽ ആനി ബസൻ്റ് എവിടെ സമ്മേളനത്തിലാണ് എന്നുള്ള ലെവൽ ഓർക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ മധുര പതിനേഴിൻ്റെ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കാലം എന്നുള്ളത് കൽക്കത്ത എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ മധുര പതിനേഴിന്റെ കാലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആനി ബസന്റ് വന്നപ്പോ തിരിച്ചു പോയി എന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനേഴ് ഓർത്തിരിക്കാം കാലത്തേക്ക് എന്നുള്ളത് കൽക്കത്ത എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും സോ ആകെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള ഒരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആനി ബസന്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഓർക്കും പക്ഷെ ഇതെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ മധുര പതിനേഴിലേക്ക് കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനേഴും മറക്കൂല ഈ പറയുന്ന കൊൽക്കത്തയും എന്ത് ചെയ്യൂല മറക്കൂല കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാഗ്പൂർ സമ്മേളനം നമുക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വിജയരാഘവാചാരി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിസ്സഹകരണ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സമ്മേളനം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേരുന്നുണ്ട് ആ സ്പെഷ്യൽ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിലെ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുക ഒന്ന് പ്രാദേശികാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കണം എന്ന തീരുമാനമെടുത്തത് എവിടുന്ന നാഗ്പൂരിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഈ ഇരുപതിലെ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒരു സമ്മേളനം ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചേർക്കുന്നു അത് ഏതിൻ്റെ റിസൾട്ടാ ഇരുപതിലെ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആ സമ്മേളനത്തിലല്ലേ കേരള പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് കെ പി സി സി രൂപീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തുമ്പോൾ പറയും ടി പ്രകാശത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആന്ധ്ര കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടി പ്രകാശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളവിടെ പറയും കേട്ടോ സോ അത്രയും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് നിസ്സഹകരണ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം രണ്ടാമത്തതോ രണ്ടാമത്തത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം രണ്ടും ഏതാ രണ്ടും നാഗ്പൂർ സമ്മേളനം അവിടെ ആരാ വിജയരാഘവാചാരി കേട്ടോ വിജയരാഘവാചാരിയാണ് നാഗ്പൂർ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഗയാ സമ്മേളനത്തിലാണ് സി ആർ ദാസ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് വിട്ടു പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സ്വരാജ് പാർട്ടി സി ആർ ദാസ് പ്രസിഡന്റും മോത്തിലാൽ നെഹ്റു സെക്രട്ടറിയും ആയിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പുതിയ പാർട്ടി വരുന്നു സ്വരാജ് പാർട്ടി എന്നുള്ളത് സോ ഗയാ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് പദം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേരെ പോണത് സോ ഗയാ സമ്മേളനം സി ആർ ദാസാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇരുപത്തിനാലിൽ ഗാന്ധിജി പ്രസിഡന്റ് ആയ ഒരേ ഒരു സമ്മേളനം സോ ഇനാഗുറൽ സെഷനിൽ വെൽക്കം ബാനർ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പിന്നൊരു വെൽക്കം വരണമെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി വരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും വെൽക്കം എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ അവിടെ വായിക്കാൻ പറ്റും ബൽഗാം എന്നുള്ളത് കണ്ടോ വേറെ ഓരോറ്റൊന്നിനും ഇനി നമുക്കൊരു വെൽക്കം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അവിടെ കാണാൻ പറ്റൂല സോ ഈ പറയുന്ന ഇതിലും ഒരു വെൽക്കം കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വെൽക്കം ബാനർ കണ്ടു പിന്നെ
സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചോദ്യം എന്താ കോൺഗ്രസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതലാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതലാണ് എന്നുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രസ്താവന ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോൺ ആദ്യകാല കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ സൗഹൃദം വളർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സൗഹൃദം വളർത്താനല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് തുടക്കം മുതലേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളവിടെ പ്രസ്താവന വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഓർത്തിരുന്നോളം ഇരുപതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൺപൂർ സരോജിനി നായിഡു കേട്ടോ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൺപൂരിൽ സരോജിനി നായിഡു ഐ എൻ സിയുടെ ഇന്ത്യക്കാരിയായ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് സരോജിനി നായിഡു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഐ എൻ സിയുടെ ഇന്ത്യക്കാരിയായ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് കാൺപൂരിൽ സരോജിനി നായിഡു എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ സരോജിനി നായിഡു കാൺപൂരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം അത് നമുക്ക് നോർമലി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള മധുര പതിനേഴ് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മധുര പതിനേഴ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒന്നും ഏഴും കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ അടുത്ത വനിത എപ്പോഴാ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ ഈ മധുര പതിനേഴിലെ ഒന്നും ഏഴും കൂട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഏഴും എട്ടല്ലേ അതിൽ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാൺപൂരിലാണ് സരോജിനി നായിഡു കേട്ടോ സോ ആ ലെവലിലും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി അപ്പം മധുര പതിനേഴ് കൊണ്ട് രണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ മധുര പതിനേഴ് എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഒന്നും ഏഴും കൂട്ടുക എട്ട് പതിനേഴ് എട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കാണാൻ പറ്റണം കാൺപൂർ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും സരോജിനി നായിഡു എന്നുള്ളത് അവിടെ കിട്ടും സോ ആ ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലെവലിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ അവനവൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി 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 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളും ഇത്രയും ഫാക്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഇത് തലപ്പിരാത്ത് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് ആവും ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ച് എനിക്കൊന്ന് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞു സരോജിനി നായിഡു കാൺപൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് നെഹ്റു ലാഹോർ സമ്മേളനം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നോർമലി ഒരുപാട് ഫാക്റ്റുകൾ വരുന്നതാ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമ്മേളനം ഏതാ ലാഹോർ സമ്മേളനമാണ് പിന്നെയോ തൊട്ടടുത്ത വർഷം മുപ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആഘോഷിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതും ഏത് സമ്മേളനം തന്നെയാ ഇതേ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം തന്നെ അപ്പം മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനമെടുത്തു പിന്നെയോ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കണം അതും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ തീരുമാനമെടുത്തു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം മറ്റൊന്നെന്താ ത്രിവർണ പതാക രവി നദിക്കരയിൽ ഉയർത്തിയ സമ്മേളനം കേട്ടോ ത്രിവർണ പതാക രവി നദിക്കരയിൽ ഉയർത്തിയ സമ്മേളനം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ത്രിവർണ പതാക രവി നദിക്കരയിൽ ലാഹോർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിക്കരയിലാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി അറിയാം അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രവീനെ ലാഹോറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രിവർണ പതാക രവി നദിക്കരയിൽ ഉയർത്തി എന്നുള്ള ഫാക്ട് അവിടെ കിട്ടും ഇനി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കറാച്ചി സമ്മേളനം പട്ടേലാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോർമലി നമ്മൾ മലബാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലാങ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്
മൂപ്പത്തിക്ക് ഒന്ന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കരച്ചിലാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അവിടെ വായിച്ചാൽ മതി ഈ പറയുന്ന മൂപ്പത്തിക്ക് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിട്ട് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ അടവേ ഉള്ളൂ ഇരുന്ന് കരയുക ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ മൂപ്പത്തിക്ക് ഒന്ന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കരച്ചിലാണെന്നുള്ള ലെവലിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പട്ടേൽ കറാച്ചി എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നും അവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കാം ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നെഹ്റുവാണ് അപ്പോൾ മൗലികാവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഈ പറയുന്ന മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഒപ്പം ത്രിവർണ പതാക രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാകയായി അംഗീകരിച്ച സമ്മേളനം കേട്ടോ ത്രിവർണ പതാക രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാകയായിട്ട് അംഗീകരിച്ച സമ്മേളനം ഏത് തന്നെയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം സോ മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പട്ടേല് പ്രസിഡന്റ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം പിന്നെയോ ഈ പറയുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് നെഹ്റു ആണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു തയ്യാറാക്കിയ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഹനിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഡിമാൻഡ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മുപ്പത്തൊന്നും ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ത്രിവർണ പതാക രാജ്യത്തിന്റെ പതാകയായിട്ട് അംഗീകരിച്ച സമ്മേളനവും കറാച്ചി സമ്മേളനമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഹരിപുര സമ്മേളനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആദ്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് എന്നുള്ള ലെവൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കി കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന ആളുകൾക്ക് എട്ടിൻ്റെ പണി കൊടുത്തു മൂപ്പർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ കണ്ടാൽ മുപ്പത്തി എട്ട് കണ്ടോ വർഷങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലപ്പത്ത് അതുവരെ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധി നെഹ്റു പട്ടേൽ ഈ ഒരു ത്രിസഖ്യം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സുഭാഷ് നെർബോസ് കടന്നു വരുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു ത്രിസഖ്യത്തിന് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേർക്കും എട്ടിൻ്റെ പണി ആര് വരുമ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് മൂന്ന് പേർക്കും എട്ടിൻ്റെ പണി അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ് മൂപ്പര് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ ഏത് സമ്മേളനം ഹരിപുര സമ്മേളനം ഹരിപുര സമ്മേളനം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സമയമാണെന്ന് പറയുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത്രയും സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ തൊട്ടടുത്ത വർഷം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പ്രസിഡന്റ് ആവണം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എലക്ഷൻ വെക്കാം എലക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗാന്ധിയോ നെഹ്റുവോ പട്ടേലോ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഇമേജ് വരെ പോകും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഗാന്ധിജി ഒരു നോമിനി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യെ എന്ത് ചെയ്തു ഗാന്ധിജി നോമിനിയായിട്ട് മത്സരിപ്പിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ആര് മത്സരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി മത്സരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നിട്ട് അഥവാ തോറ്റാലോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ സമ്മേളനം എന
ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിനിധി ആരായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ് ത്രിപുരി കേട്ടോ ത്രിപുരി എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഓർത്താമതി അപ്പോൾ ത്രിപുരി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക പട്ടാഭി സീതാരാമയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പട്ടാഭി സീതാരാമയെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫാക്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രകാരൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കംപ്ലീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയത് ആരാണ് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ അതുകൊണ്ട് എന്താ അറിയപ്പെടുന്നു ഒഫീഷ്യൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത് കാരണം ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചരിത്രം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ത്രിപുരി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഇനി നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദാണ് അപ്പോഴാണ് കുറേ പേർക്ക് സമാധാനം ഇത് ഇതേപോലെ കുറേ വർഷം ഒരേ ആളെന്നെ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സുഖമായിരുന്നു ഇത് ഈ ഓരോ വർഷം ഓരോരുത്തർ കയറിയിട്ട് മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിലേ ഈ പേരും ഈ വർഷമൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരെ കയറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ള വർഷം വരുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനമാണ് കാരണം ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതാരാ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആര് മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് കേട്ടോ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് വരുന്നത് മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ പേര് ഷോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് മക്ക എന്ന് വായിക്കാം അയാൾ ജനിച്ചതും അവിടെ തന്നെ അല്ലേ അയാൾ ജനിച്ചതും അവിടെ തന്നെ അല്ലേ മക്കയിൽ ജനിച്ചല്ലേ മക്കയിൽ ജനിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ മക്ക എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി വായിച്ചാൽ ഏതന്നെയാ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതുവരെ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് മക്കയിൽ ജനിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മക്കയിൽ ജനിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാപാഠം പഠിച്ചു പോകുമായിരിക്കും സോ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദാണ് നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തി ആറ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കിറ്റിൻ്റെ ആ പ്രമേയം എവിടെയാണ് പാസ്സാക്കുന്നത് ബോംബെ സമ്മേളനത്തിലാണ് കേട്ടോ കിറ്റിൻ്റെ ആ പ്രമേയത്തിലാണ് കിറ്റിൻ്റെ ആ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്ന സമ്മേളനമാണേത് ബോംബെ സമ്മേളനം എന്നുള്ളത് കിറ്റിൻ്റെ ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാ നെഹ്റു ആണ് എന്നുള്ളത് കിറ്റിൻ്റെ ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് നെഹ്റു ആണ് ബോംബെ സമ്മേളനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിറ്റിൻ്റെ ആ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇനി ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് തന്നെയാണ് കിറ്റിൻ്റെ ആ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്നുള്ളത് ബോംബെ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കിറ്റിൻ്റെ ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഹ്റു ആണ് ഇനിയോ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ജെ ബി കൃപലാനി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ആ വർഷത്തിൽ ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ നോക്കാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ബി കൃപലാനി ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫാക്ടിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച വർഷം ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജെ ബി കൃപലാനി എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് മീററ്റാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോഴും എന്നോർത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ എവിടെയാണോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മീററ്റ് പഠിക്കാറില്ലേ ആ മീററ്റിൽ തന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പം അവിടെ തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്തോണം അവിടെ ഓർത്തിരുന്നോണം ജെ ബി കൃപലാനി എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ ആവടി സമ്മേളനം അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ ആവടി സമ്മേളനം സോഷ്
ചോദിക്കാറില്ല അതായത് പ്രസിഡന്റിനല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിഭാഗം ഉയർന്നു വരും എന്നുള്ളത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസ് വേഗം എന്ത് ചെയ്തു സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ സോ ഈ പറയുന്ന അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ഓഫ് സൊസൈറ്റി അംഗീകരിച്ചത് ആ വഴി ഈ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇത്രയും മതി ഏതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസിഡന്റായ വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടത് നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തി ആറ് എ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് എന്നുള്ളത് അതും നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അയാളുടെ പേരനല്ലേത് കലാം ആസാദ് കേട്ടോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസിഡന്റ് ആയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കാലം തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ കലാം ആസാദ് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇതൊന്നും കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്റ്റേ അല്ല സോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അവിടെ തീരുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി ഇനി പതിനൊന്നര ആയില്ലേ നിങ്ങളൊരു ഏഴരക്ക് തുടങ്ങിയതല്ലേ നിങ്ങളും ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി നമുക്ക് ഞാൻ നാളെയും കയറാം കേട്ടോ ഞാൻ നാളെയും കയറാം നാല് ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് ദിവസം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നാളെ ഇനി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും പിന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കവർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്ര വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ ഒന്ന് ചുരുക്കിയത് അപ്പം എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് നോക്കുക പ്രിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കടമ്പയായിട്ട് നിൽക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എനിക്ക് ഈ പ്രിലിംസ് കൂളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിടക്കണം മെയിനാണ് എനിക്ക് അടിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള ധാരണയോടുകൂടെ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യമേ സിലബസിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അല്ലാതെ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട പ്രിലിംസ് കിടക്കട്ടെ കിടക്കുമല്ലേ എന്ന് അറിയട്ടെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് പ്രിലിംസ് കൂളായിട്ട് കിടക്കും എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തോണം ഉറപ്പിച്ചോണം സോ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഗുഡ്